అసలు మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి స్టేజ్ మీద నుంచి మిమ్మల్ని దించాం అని నాకు చెప్పాలని అనిపించిన బ్రో సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా టైం గురించి చెప్పారు కాబట్టి నేను దాన్ని బాగా పాటిస్తూ మన బ్రోలా శంకర్ సినిమాకి విచ్చేసినటువంటి డైరెక్టర్స్ ని వేదిక మీదకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సంపత్ నంది గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము గోపీచంద్ మలినేని గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ గుచ్చిబాబు గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము వంశీ పైడుపల్లి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము బాబీ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఈ రోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్ గా విచ్చేశారు ప్రతి వాళ్ళ మాట ఒకటే ఉంటుంది అయితే అందరిది అదే మాట అయినట్టయితే ఒకళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది మేము అందరం చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ అండి అని ఇది డెఫినెట్లీ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంతేనా గోపీచంద్ గారు చిరంజీవి గారికి ఎలా ఉంటుందో రోజు ఇది విని 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 సంపద్ నంది గారితో మొదలెట్టదు గుడ్ ఈవినింగ్ ముందుగా మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఆ బిగ్ హాయ్ వేదిక ముందున్న పెద్దవారందరికీ నమస్కారం అండి మీడియా వారికి నమస్కారం మీ అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది రచ్చ ఫంక్షన్లో నేను మాట్లాడిన మాటలు నా దేవుడు నా వెంకటేశ్వర స్వామి నా శివుడు ఆ శివశంకర వరప్రసాద్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు శివుడు ముందు నందే ఈ సంపత్తి నంది మీ అందరికీ తెలుసు ఆ విషయం ఆయన సినిమాలు లేకపోతే నేను సినిమాల్లో ఉండేవాడిని కాదు రచ్చ కథ ఓకే చేసి ఉండకపోతే అసలు నాకు లైఫే ఉండేది కాదు సినిమా కెరీర్లో అలాంటి చిరంజీవి గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉండడం ఆయన సినిమాలని ప్రేమించడం సినిమాలు చూసి ఎంజాయ్ చేయడం తప్ప మేము చేసేది ఏం లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ అలాగే మెహర్ రమేష్ అన్న మీరు రెండేళ్ల క్రితం ఆఫీస్లో టైటిల్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి నిన్న టైటిల్ ట్రాక్ రిలీజ్ చేసినంత వరకు మీ ఎక్సైట్మెంట్ చూస్తూనే ఉన్నాను తప్పకుండా ఆగస్టు పదకొండో తారీఖు మీ జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు అవుతుందని నమ్ముతున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్తే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి నమస్తే అలానే అరవింద్ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోలా శంకర్ ట్రైలర్ చూసిన దగ్గర నుంచి ఈ సినిమా ఎప్పుడు థియేటర్లో చూడాలని ఉంది మెగా స్టార్ గారిని ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ గ్రేస్ ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఆగస్టు లెవెంత్ కోసం చిరంజీవి గారి గురించి చాలామంది చెప్పాలి అనుకుంటారు చెప్పలేరు ఇందాక ఆది చెప్పాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది ఆది చెప్పిన ప్రతి మాట కరెక్ట్ ఈ విష ఈ సందర్భంగా నేను ఎప్పుడు ఒక విషయం చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఒకే ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా చిరంజీవి గారి గురించి నేను స్టాలిన్ అనే సినిమాకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు పుట్టినరోజు వచ్చింది ఆ రోజు చిరంజీవి గారు నన్ను పిలిచి నాకు బర్త్డేకి నాకు వాచ్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఇచ్చి నీ టైం బాగుంటుంది అని చెప్పారు నిజంగా నా టైం ఈరోజు బాగుంది అంటే అది చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన బలం ఆ రోజు నేను నథింగ్ నేను ఎవరో ఎవరికి తెలియదు ఆ రోజు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సినిమాకి చాలామంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు పనిచేస్తారు పది మంది పన్నెండు మంది ఆయన పిలిచి నీ హార్డ్ వర్క్కి నచ్చి నేను ఇస్తున్న ఒక గిఫ్ట్ అని చెప్పారు చూడండి అది బలం ఈరోజు నన్ను డైరెక్టర్ అవడానికి ఆ బలం తెలియకుండానే నా మీద చాలా పనిచేసింది బేసిక్గా నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండేవాడిని చిరంజీవి గారి వల్ల ఓపెన్ అయ్యాను నేను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ రోజు అరవింద్ గారు పక్కనే ఉన్నారు ఆ రోజు ఇచ్చిన రోజు అరవింద్ గారే చెప్పారు నీ చిరంజీవి గారు నీకు ఇచ్చారంటే నీ టైం బాగుంది పోయా అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇక మెహర్ రమేష్ గురు నుంచి ఒక మాట చెప్పాలి నేను రమేష్ గారితోటి కంత్రి బిల్లా సినిమాకి అసోసియేట్గా వర్క్ చేశా రమేష్ గారు ప్యూర్ హార్ట్ ప్యూర్ సోల్ చాలా మంచి మనిషి నెగిటివిటీ అనేది అస్సలు ఉండదు ఆయనతోటి ఎవరైనా ట్రావెల్ చేస్తే ఆయన్ని ఇష్టపడతారు ప్రేమలో పడతారు ఇందాక కీర్తి సురేష్ గారు చెప్పారు ఒక అన్నయ్య 
మాకు ఒక అటాచ్ అయింది ఫిలింతో రమేష్ గారితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అలానే ఉంటారు రమేష్ గారు లవ్ యూ నాకు మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేశారు నాకు తెలుసు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మీ సపోర్ట్ నాకు తెలుసు ఈ సినిమా మెహర్ రమేష్ గారికి చిరంజీవి గారు చూడని బ్లాక్ బస్టర్ లేవు ఇండస్ట్రీ హిట్ లేవు రమేష్ గారికి ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలానే ఈ సినిమాలో పనిచేసిన కిట్ సురేష్ గారికి మిగతా అందరు ఆర్టిస్టులకి అలానే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారికి అలానే కెమెరామెన్ డూడ్లీ గారికి అందరికీ అలానే ప్రొడ్యూసర్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటారు చాలా ప్యాషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ శంకర్ గారికి ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ బుచ్చిబాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అందరికీ నమస్కారం అండి తెలుసు సార్ మీకు లవ్ యూ తప్ప ఏం చెప్పలేను నేను మెహర్ రమేష్ గారు అంటే ఫ్యాన్ మేడ్ పోస్టర్ చూసాం ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్ చూసాం ఫ్యాన్ మేడ్ పిక్చర్ చూస్తున్నాం అప్పుడు టీమ్ అందరికీ ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బుచ్చిబాబు గారు అండ్ వంశీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఫస్ట్లీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ గారికి సార్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు చాలా మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి మీకు ఈ సినిమా ఒక పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ విషింగ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ బోలా శంకర్ మారుతి సాగర్ ఫస్ట్ ఎంత టెన్షన్గా ఉంటావో నాకు తెలుసు సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేను మెహర్ రమేష్ గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మెహర్ రమేష్ ఇందాక గోపి చెప్పినట్టు అలాంటి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే చాలు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఒక మెహర్ రమేష్ లాంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే తన ఇంటికి వచ్చి ఎవ్వరొక సహాయం అడిగినా కానీ అది వెనకాడకుండా అది ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి చేసే వ్యక్తి మెహర్ రమేష్ ఈ సంగతి చాలా మందికి తెలియదు బట్ ఆ విషయంలో చెప్పాలంటే కోవిడ్ టైంలో మనందరం ఇంటి బయట అడుగు పెట్టడానికి భయపడ్డాం అలాంటప్పుడు చిరంజీవి గారు లాక్డౌన్ వచ్చి మొత్తం సీని కార్క కార్యక్ర మొత్తం కార్మికులందరికీ దే డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ అన్నప్పుడు ఆయన ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి మొత్తం మొబిలైజ్ చేశారు అందులో మెహర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ హూ స్టుడ్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ రోజు మెహర్ పడ్డ కష్టం అంతా ఇంత కాదు తనకు చిరంజీవి గారు సార్ మీకోసం ప్రాణమిచ్చే వ్యక్తుల్లో మెహర్ మొదటి లైన్లో ఉంటాడు ఎప్పుడైనా కానీ మీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చిన్నప్పుడు మీ జ్ఞాపకాలు చెప్తూ ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉంటాడు మెహర్ మెహర్ నువ్వు చేసిన అన్ని మంచి పనులకి ఎందుకంటే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేసి డాలింగ్ ఇంజక్షన్స్ దొరుకుతాయా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి ఏదో సీరియస్గా ఉన్నారని అడిగావు ఒక నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేసి మహారాష్ట్ర బార్డర్లో ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ఇరుక్కుపోయారు కా స్టూడెంట్స్ బస్సులో ఉండిపోయారు ప్లీజ్ వాళ్ళని ఎలాగైనా తీసుకురాగలుగుతారా అని సో ఐ థింక్ నువ్వు చేసిన ఈ మంచి పనులు అన్నిటికీ భగవంతుడు ఇచ్చిన నీకు వరం చిరంజీవి గారితో పనిచేయడం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది నీ సంకల్పం చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయాలని and i wish you all the very best darling from the bottom of my heart neekanne ekva nen edur chustunnanu nee cinema super hit avvalani adi maatram nen cheppagalthanu sir chiranjeevi garu chaala mandi laga nan chiranjeevi garu kanpiya gaane nen paadavi vandanam chestanu endukante nen ee roju ikka nilchunnanu ante daniki chiranjeevi garu ento pedda kaaranam endukante naaku cinema lante picchi puttindi aina valla jayadek vidu atlok sundar cinema kosam goda dookan sir nenu appudu nunchi meer ante naaku picchi మీ వల్లే సినిమాలు అంటే పిచ్చి ఏర్పడింది మీ వల్లే ఈరోజు నేను ఒక సినిమాకి ఎలా ఏదో ఒక రకంగా రావాలని అనుకున్నాను ఈరోజు మీ ముందు ఇలా నిలబడి మాట్లాడడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్ నేను ఎప్పుడో ఎవడో అప్పుడు చిరంజీవి గారితో ఒక చిన్న జర్నీ జరిగింది నాకు అండ్ ఐ థింక్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ మెమరబుల్ సార్ యువర్ లెగసీ ఈజ్ మోర్ ప్రొఫౌండ్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఎందుకంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరిని ఒక చిన్న సినిమా కానీ పెద్ద సినిమా కానీ హిట్ అవ్వగానే మీరు ఇచ్చే అప్రిషియేషన్ ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడతాం ఒక సినిమా కోసం కానీ సక్సెస్ రాగానే ఒక నెలలో మర్చిపోతాం సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ వాట్ నెక్స్ట్ అనే దీంట్లో పడిపోతాం మేము బికాస్ వీఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అవర్ లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్ సో కానీ మీరు ఇచ్చే అప్రిషియేషన్ కానీ ద వే ఎప్పుడు మాకు గుర్తుంటుంది మహర్షి తర్వాత మీరు చేసిన కాల్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద బిగ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ దట్ యూ ఆర్ ద బాస్ ఈజ్ నాట్ బ్యాక్ సార్ ద బాస్ ఈజ్ హియర్ టు స్టే అండ్ హిల్ స్టే ఆల్వేస్ అండ్ కీర్తి నువ్వు ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ ఫర్ అస్ యు నో ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ యూ ప్రొఫె
and all the very best kirti and all the very best to the bola shankar team thank you thank you so thank much thank you so much uh, majjalo ma sponsors ki special thanks cheptunnamu kiladi.com variki ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు అండ్ ఏపీ బుక్ డాట్ ఇన్ వారికి సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ వారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ బాబీ గారు ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా అనే మెగాస్టార్ గారికి అరవింద్ గారికి అలా మొత్తం అందరికీ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ రామ్ చరణ్ గారు ఫ్యాన్స్ అందరికీ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు నేను ఫస్ట్ మెహర్ రమేష్ గారి గురించి మాట్లాడతాను నేను డైరెక్టర్ అవడానికి ముందు జర్నీలో ఉన్నప్పుడు మెహర్ రమేష్ గారు నాకు ఇచ్చిన మోరల్ సపోర్ట్ అంతా ఇంత కాదు ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద చెప్పే అవకాశం రాలేదన్న ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు ఫస్ట్ ఆచార్య సినిమా ఆ తర్వాత బోలా శంకర్ వాల్ తెరవేరయ్య గాడ్ ఫాదర్ ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆచార్య అయిన వెంటనే గాడ్ ఫాదర్ రిలీజ్ చేశారు సో సి రీమేక్ తర్వాత రీమేక్ ఉండకూడదని వాల్ తెరవేరని ముందు తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుంచి అదే పాజిటివ్గా ఓపిక్గా ఉన్నా ఉన్నా నువ్వు హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా నీ పోజిషన్లో నేను ఉంటే అంటే పాజిటివ్గా ఉండటం అంటే రూమ్లో కూర్చొని రాసుకోవటం కాదు నా రిలీజ్ అప్పుడు ప్రతి ఫోన్ అటెండ్ అవుతూ నా ఫోన్స్ అని నేను మీరు మాట్లాడుతూ ప్రొడ్యూసర్స్తో థియేటర్స్ దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో మాట్లాడుతూ అనుక్షణం నా వెంట ఉండి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాకి నువ్వు కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేర్ అన్న నీ మంచితనానికి ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఎలా అయితే మెగాస్టార్ గారి రూపంలో ఈ బోలాశంకర్ సినిమా ఇచ్చాడో దాని రిజల్ట్ ఆడియన్స్ తప్పకుండా ఇస్తారు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను మేర్ అన్న నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించి ఏం చెప్తాను నేను నేను చెప్పని ఏమి లేదు ఆయనతో సేమ్ మళ్ళీ అదే రీల్ అనకపోతే గుంటూరు సర్ర అని హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి వాల్తేరి వీరయ్య ఇస్తారు ఇస్తారు తా వాళ్ళు ఇస్తారు సో అన్నయ్యని దూరం నుంచి అభిమానించటం వేరు దగ్గర నుంచి చూసిన తర్వాత అభిమానాన్ని మించేదన్న పదం ఉందా అని నిజంగానే వెతకాల్సిన పోజిషన్లో ఉన్నాం మేము అందరం అనయ్య రోజు రోజుకి మీ దగ్గర నుంచి ప్రతి ప్రతి మూమెంట్ని మేము మీ చెరిష్ చేసిన మూమెంట్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో తీసుకుంటున్నాం నిజంగానే వాళ్ళ తెరి వేరే అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎయిట్ మంత్స్ ఎలా అయిపోయినాయో నాకు తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే గౌరవం అదే రెస్పెక్ట్ అదే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది నేను నెక్స్ట్ చేయబోయే ఏ సినిమా అయినా మీ దగ్గర నుంచి ఏదైతే నేను నేర్చుకున్నానో కష్టపడతాం తప్ప ఏమీ తెలియదు ఒక్క గ్రామం కూడా వేరే పాలిటిక్స్కి ఆయన బ్రెయిన్ పెట్టరు ఇందాక ఆది చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్క వర్డ్ చెప్తుంటే నిజంగా మీ అందరితో పాటు నాకు లెగిసి స్టేజ్ ఎక్కేసి ఆదిని పైకి లేపించ లేపేయాలన్నంత ఊపు వచ్చింది అది ఫ్యాన్స్ అందరూ మనసులో నుంచి వచ్చిన బర్నింగ్ని మాటల రూపంలో రాస్తే అది నువ్వు మాట్లాడావు నేనే అంటుంటాను అది కూడా ఒకటి మాట అన్నాడు అన్నయ్యకి ఆవేశం రాదు ఆవేశం రాదు అందరిని క్షమిస్తారని బట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీ అందరికీ నచ్చేది ఆయన అన్నప్పుడు ఆయన భరిస్తారేమో కానీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను విన్నాను కళ్యాణ్ గారు ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారిది జరుగుతుంటే ఒక ఎవరో పెద్ద డాక్టర్ ఆయన ఆ ఇంటి ఓనర్ షూ వేసుకొని అంటే లైట్ మ్యాన్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే యూనిట్ వాళ్ళలో పెద్ద పెద్ద లైట్లు పట్టుకున్నప్పుడు పాపం స్లిప్పర్స్ షూస్ వేసుకుంటారు వేసుకొని తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఇంటి ఓనర్ ఒక్కసారిగా పెద్ద పెద్దగా అరిసేస్తున్నాడంట ఈడియట్స్ స్క్రౌండర్స్ గెట్ అవుట్ ఎవడరా వేసుకోమన్నాడు మిమ్మల్ని చెప్పులని అది విన్న కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ ఓనర్తో గొడవ పెట్టుకున్నారు మీకు ఇంటికి డబ్బులు ఇచ్చాం కదా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పులు వేసుకోకుండా ఎలా పనిచేస్తాను సార్ అంటే నో వాళ్ళు వేసుకోకపోతే నేను కూడా ఈ ఇంటిలో షూటింగ్ చేయనని ఆయన వెళ్ళిపోయారు అది విని ఎక్కడో ఉన్న చిరంజీవి గారికి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా ఆ న్యూస్ తెలిసింది సీన్ జరుగుతున్న చిరంజీవి గారు ఆ షార్ట్ అయిపోయిన వెంటనే డైరెక్ట్గా ఆ ఇంటి ఓనర్కి ఫోన్ చేసి ఒక పది నుంచి ఇరవై బీపులు నా తమ్ముడిని ఎవడరా నువ్వు బయటికి వెళ్ళమంటానికి ఎవడరా నువ్వు నీ ఇల్లంతా సినిమా వాళ్ళు కష్టపడతారు అది తెలిసే కదా నువ్వు ఇచ్చింది షూటింగ్కి ఏ డబ్బులు తీసుకోవట్లేదా నిజంగా ఇంటి మీద ప్రేమ ఉంటే ఇల్లు టైట్ తాళం వేసుకొని కుటుంబంతో ఉండు షూటింగ్లకి ఇచ్చి రెంట్ల పేరుతో వసూలు చేయొద్దు నా తమ్ముడు అలిగి వెళ్ళిపోయాడని తెలిసి గంట అయింది కాబట్టి ఊరుకున్నా అదే వెంటనే ఉండుంటే అక్కడికి వచ్చి షూటింగ్ నేను జరిపించేవాడిని అని ఆవేశంగా వార్నింగ్ ఇచ్చిన మెగాస్టారు ఉన్నారు 
తమ్ముళ్ళని అంటే ఊరుకోరు మళ్ళీ అభిమానులు తమ్ముళ్ళు అన్నా ఊరుకోడు ఆయన ఆయన అనొచ్చు ఆది అన్నట్టు క్షమించేసి దాన్ని వేరే రూపంలో రిజల్ట్ రూపంలో శ్రమ రూపంలో సినిమా రూపంలో సమాధానం చెప్తున్నారు సో గవాల ఆయన సైలెంట్గా ఉంటారు సైలెంట్గా ఉంటారని చెప్పి అనేసేద్దు వేరే లావా ఉంటుంది కళ్యాణ్ గారి రూపంలో కనబడుతుంటుంది ఆయన రూపంలో దాక్కోని ఉంటుంది అంతే సో అనిల్ సుగర్ గారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఈ సినిమాకి మీరు ఖర్చు పెట్టడం ఫ్యాషన్గా అంటే మా నవీన్ గారు రవి గారు వీళ్ళందరి అభిమానంతో మీరందరూ కూడా మాలాగే చిరంజీవి గారిని చూడాలని వచ్చిన వ్యక్తులు చిరంజీవి గారితో సినిమా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అనుక్షణం ఏ రూపాయికి ఆలోచించుకున్న పెట్టిన ఫ్యాన్స్ మీరందరూ నవీన్ గారు ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో రవి గారు ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో మీరు కూడా అదే నాకు చెప్తా ఉంటారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని రకాలుగా లాభాలు తీసుకురావాలని ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన కీర్తి సురేష్ గారికి కీర్తి సురేష్ గారు మీరు మహానటి మహానటి అంటున్నారు మహానటి నుంచి అక్కడ ఆపేయలేదు మీరు రీసెంట్గా మామన్నన్ సినిమాలో కూడా మీరు చూస్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్ చూస్తే నిజంగా మీ జర్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా మీ ఆలోచన చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ మీలాంటి వాళ్ళు మా ఇండస్ట్రీలో మా ఇలా స్క్రీన్స్ పేస్ చేసుకున్నట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే డెడ్లీ గారు ఎప్పటి నుంచో మేరన్న మీ గురించి చెప్తూ ఉంటారు రోహిత్ శెట్టి గారికి రైట్ హ్యాండ్ అయిన ఈ సినిమాకి ఆయన విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇక నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను ఈ ఈ లిరిక్స్ రాసిన రామ్ జోగయ్య గారికి కాసాల శ్యామ్కి ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారికి అందరికీ పేరు పేరున అలానే తమన్న అందరూ అంటే ఒక సినిమాలో కావాల్సిన అన్ని ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయనడానికి వన్ పర్సెంట్ కూడా నేను ఆలోచించక్కర్లేదు అన్ని విధాలుగా టీజరు ట్రైలర్స్ ప్రామిసింగ్గా ఉన్నాయి లెవెంత్ ఇందాక ఎవరు అంటున్నారు నాలుగింటి షో కానీ మేరన్నా నాకు కూడా ఒక స్తీ సీట్ అలానే ఉంచు వస్తున్నావు మన వాల్తేరు వేరే నాతో పాటు వచ్చావు ఈ సినిమాకి నేను నీతో పాటు వస్తున్నా అభిమానులతో పాటు గోల గొంతు వన్ వీక్ పోవాలి అంతే ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సుశాంత్ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రదర్ ఎవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం మాస్టర్ రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్ గురించి సారీ మాస్టర్స్ వాల్తేరు వేరే అప్పుడు ఈ సినిమా చేసేవాళ్ళు అలానే బోలాశంకర్ చేసేవాళ్ళు ఆ సినిమాలోని ఎన్నో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నాకు ఎన్నోసార్లు మీరు చెప్పారు లవ్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాల్తేరు వీరయ్య అండ్ బోలాశంకర్ లెవెంత్ని కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బాబీ గారు అండ్ డైరెక్టర్స్ అందరిని కలిసి ఒక సాంగ్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ రెడీయా మెగా ఫ్యాన్స్ ఇప్పటి వరకు చూడనటువంటి ఒక సాంగ్ ఈ రోజు ప్రీ రిలీజ్ లో ఫ్రమ్ బోలాశంకర్ లాంచింగ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ బోలాశంకర్ నమస్కారండి <laughs> అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ కల్పించినందుకు నా లైఫ్లో డ్రీమ్ ఉండే చిరంజీవి గారికి నేను ఎప్పుడు పాడుతాను పాడుతాను అని చెప్పేసి అట్ లాస్ట్కి మొత్తం ఇవాళ సాధ్యమైంది సార్ ఇట్స్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మెహర్ సార్ థ్యాంక్స్ టు సాగర్ అన్న అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద బోలా శంకర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Come on guys! Le 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 maza le, zinda ki ka maza le Jile le jile le, jinka chika jile le 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 maza le, zinda ki ka maza le Thank you so much Rahul and Ramjogi Sastri Gani Matadu Vasani Gari Kwa Shari Good evening Andar ki Vedik Mundana, Shri Chirinjo Gari Kishri Alla Yurindu Gari Namaskar Alla Bukhil Andar ki Namaskaram Rekshakalu Ebmal Andar ki Very Good Evening Eko Sep Maatla Ada Dhen Ledu అందరిలాగే నేను కూడా చిరంజీవి గారిని చూస్తూ పెరిగాను పాటలు రాయడానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి పాట రాసే అవకాశం చాలా చాలా లేటుగా వచ్చింది ఖైది వన్ ఫిఫ్టీలో నీరు నీరు అన్న పాట తర్వాత ఆచార్య గాడ్ ఫాదర్లో రాస్తూ మెమరబుల్ సాంగ్ లాహే లాహే అలాగే ఒక టైటిల్ సాంగ్ రాయలేదన్న కొరత ఉండిపోయింది అది ఈ సినిమాతో నాకు అవకాశం కల్పించిన మెహర్ గారికి కృతజ్ఞతలు అలాగే పంచదార చిలక లాంటి ఉజ్జు ఎట్టు ఎప్పుడు 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 ఆయన కోసం పనిచేయటం చిరంజీవి గారి సినిమాకు పనిచేయడం సంతోషదాయకమైన విషయం ఈ సినిమా ద్వారా మరో రెండు పాటలు ఆయన రాసే అవకాశం కలిగించిన మెహర్ గారికి మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు 
అలాగే నాతో పాటు తమ్ముడు శ్యామ్ ఒక రెండు పాటలు రాశాడు ముఖ్యంగా మణి శర్మ గారి స్వర వారసుడు మహతీశ్వర సాగర్ బిగినింగ్లోనే ఇంత పెద్ద బరువును ఇంత పెద్ద అవకాశం వరం తను వరించడం ఆ బరువు బాధ నిలబెట్టేలా తను శ్రమించడం నేను కళ్ళారా చూశాను డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి వందకి రెండు వందల శాతం న్యాయం చేశాడు సాగర్ పాటలు ఈ పాటికి మంచి హిట్ అయ్యాయి అతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఈ సినిమా ద్వారా మంచి పేరు సంపాదించాలని మరిన్ని మరిన్ని మెగాస్టార్ సినిమాలకి అతను పనిచేయాలని మనస్ఫూర్తిగా సాగర్ని నేను అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను అలాగే నా ఫ్యామిలీ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎప్పుడు నా కుటుంబ సభ్యులు నాకు ఖాళీగా ఉందంటే వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీసులో కూర్చున్నాను అంతటి క్షణం ఉంది అనిల్ గారు సౌజన్యమూర్తి డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీలో ఆయన వాళ్ళు చాలామందికి పనులు గుర్తుంది చాలా మంచి మనిషి మంచి మనిషి డబ్బుకు వెనకారు రిచ్నెస్ పుట్టిపడేలా ఉంటుంది ఆయన సినిమాలు ఈ సినిమా ద్వారా బహుళ లాభాలు సంపాదించాలని ఈ సినిమా వారికి మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టాలని మెగాస్టార్ కాంబినేషన్లో మరో సినిమా చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను చివరిగా మెగా మన మెహర్ రమేష్ గారు అందరూ ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడారు అలాగే ఈ సినిమాలో అది అక్షర సత్యం పాండమిక్లో ఆయన చేసిన పని చాలా గొప్ప సేవ చేశారు అలాగే సినిమా విషయంలో కూడా ఆయన చాలా కసిగా పనిచేశారు ఆయన కసి పడుదల మొత్తం నేను కొంత రష్ చూశాను అందులో కొట్ట చోటు కనిపిస్తుంది ఈ సినిమాతో గట్టిగా కొడతారని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం మై డియర్ ఫ్రెండ్ మెహర్ రమేష్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఈ పదకొండు మీ అందరితో పాటు నేను కూడా సినిమా చూడు రెడీగా ఉన్నాను క్షమించండి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే గుడ్ నైట్ యూ ఆల్ ఇది రెండోసారి అన్నయ్య ఆల్రెడీ మాట్లాడిచ్చారు మా వాళ్ళకి ప్రేమ ఎక్కువై నన్ను ముందే మాట్లాడిచ్చారు కానీ ఇది ఇరవై ఏళ్ల కళ ఈ క్షణం కోసం ఇరవై ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న మెగాస్టార్ ముందు అన్నయ్య ముందు మాట్లాడే అవకాశం ఎందుకు వదిలిపెట్టుకుంటా అందుకే అడిగి మరి వచ్చా ఏమనుకోవద్దనే నా కళ నెరవేరడానికి నాకు కొత్త రెక్కలిచ్చిన మెహర్ రమేష్ అన్న రెండు సంవత్సరాలు స్క్రిప్టు మొదలైన దగ్గర నుంచి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ వచ్చినా కొత్త వచ్చినా ఇంకేం వచ్చినా పాటలో ఏ ఐడియాలు వచ్చినా ఫోన్ చేసి ఏ రాత్రి అయినా పర్లేదు పంచుకొని చాలా సంతోషపడేవాడు పాట గురించి చెప్తూ సీన్ గురించి చెప్తూ అన్నయ్యను మేము రోజు కలవాల్సిన పని లేదు మే రమేష్ అన్న కలిసే చాలు చిరంజీవి గారితో ఉన్నట్టే ఆ హావభావాలు ఆ నడక అన్నయ్య ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నయ్య ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని తను కళలు కని ఆ కళను ఈరోజు వెండి తెర మీద తీసుకొచ్చారు అన్నయ్య మీతో పాటు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వేదిక మీద నిజంగా మీ ముందు నిల్చోటి మాట్లాడడం చాలా అదృష్టం అని అందరికీ ముందు చెప్పాను మీ ఫ్యామిలీలో సాయిధరం తేజ్ గారి దగ్గర నుంచి వరుణ్ తేజ్ గారి దగ్గర నుంచి వైష్ణవ్ తేజ్ దగ్గర నుంచి అల్లు అర్జున్ గారి దగ్గర నుంచి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారి దగ్గర నుంచి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రాసిన తరువాత దేవుడు మీకు రాసే అవకాశం నాకు ఇచ్చాడు అంటే మెల్లిగా ఓపిక పట్టు ఓపిక పట్టు నీ దేవుడిని మెల్లగా కల్పిస్తాను ఈ సినిమాతో కల్పించాడన్నయ్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొట్టమొదటిసారి నా భార్య నన్ను మెచ్చుకుంది ఈ సినిమాలో మా చిన్నోడు క్యారెక్టర్ చేశాడు వాడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ జజ్జనక పాట షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నా మిస్సెస్ నాకు ఫోన్ చేసి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నీ పాటకి చిరంజీవి గారు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే చూస్తున్నా నేను అంది థ్యాంక్ యూ అనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అనిల్ శంకర్ గారికి ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కి మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే మనకి అలవైకుంఠపురంలో కాళిదాసు కరెంటు ఇలా ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా చేస్తూ మనకి అలవైకుంఠపురంలో ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ తో అండ్ ఇప్పుడు బోలాశంకర్ లో కూడా కనిపించబోతున్న సుశాంత్ ని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము మన హీరో సుశాంత్ కి స్వాగతం పలుకుతూ వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసేస్తున్నాము ద మ్యూజిక్ ఇస్ ఆన్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ అండ్ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఎన్టీవీలో వీక్షిస్తున్నారు అలాగే టీవీ నైన్ లో కూడా వీక్షిస్తున్నారు ఎన్టీవీ యాజమాన్య వారికి టీవీ నైన్ యాజమాన్య వారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియచెప్తూ ఉన్నాము Hi Sushant, congratulations. Thank you. Chala anukunna no definitely edavadu marchipothanu. Vachina guests andarki namaskaram. Mega fans andarki namaskaram. Mega star Chiranjeevi sir, Allu Arvind sir, all the directors and producers here. Thank you for coming. Start share ante first Mehar Ramesh sir. Thank you for giving me this opportunity. మెగాస్టార్ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేయటం మా జనరేషన్ యాక్టర్స్కి యూనో ఇట్స్ వెరీ రేర్ అలాంటి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మీరు నాకు తెలుసు మీరు మీ రిలేటెడ్ అయినా సరే చిరంజీవి సార్కి అన్నయ్య అన్నయ్య అని చెప్పి నాకు ఎన్నిసార్లు అని నేను ఇలా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ ఫోటో ఎలా ఉంది సుశాంత్ ఇలా ఈ పోస్టర్ ఎలా ఉంది ఈ టీచర్ ఎలా ఉంది మీరు ఎంత కోవిడ్ టైం నుంచి త్రీ
మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ సినిమాకని నాకు తెలుసు ఈ సినిమా డెఫినెట్గా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికన్నా మెర్రమేశ్ సార్ మీకోసం ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు అప్పుడు లాంగ్ హెయిర్ ఉంది రావణాసర్ అది ఆయన దగ్గర ఉండి హెయిర్ కట్ చేయించి యూనో సరణ్య స్టైలిస్ట్ని పెట్టి ఒక కలర్ కూడా నన్ను చూస్ చేయనివ్వాలా ఆయనే మొత్తం క్లోత్స్ అన్నీ డిసైడ్ చేసుకుని నన్ను అలా ప్రజెంట్ చేశారు అండ్ అనిల్ శంకర సార్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ మేక్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ మీతో మాట్లాడని కాన్వర్జేషన్స్లో మీకు సినిమా అంటే ఎంత ఇష్టమో అమంగ్ ఆల్ యువర్ బిజినెసెస్ సినిమా అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు అర్థమైంది హోప్ టు వర్క్ విత్ యూ సూన్ అండ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇది అందరికీ తెలుసు చిరంజీవి సార్ కీర్తి మధ్యలో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఉండే సినిమా దాంట్లో తమన్నా ఈజ్ పేర్డ్ ఆపోజిట్ చిరంజీవి సార్ షీఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సో యాక్టర్స్గా వాళ్ళ ముగ్గురు త్రీ పిల్లర్స్ నాది ఒక క్యామ్యో దాన్ని గెస్ట్ అపియరెన్స్ అంటారా స్పెషల్ అపియరెన్స్ అంటారా అది ఐ డోంట్ నో బట్ ఈ బోలా మేనియాలో నాది ఒక బ్రీజ్ ఒక చిరుగాలు లాగా మేయర్ సార్ ప్రజెంట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఆపర్చునిటీ అగైన్ అండ్ తమన్నాతో వర్క్ చేయడం నా ఫస్ట్ సినిమాతో హీరోయిన్ నా నాకుతో హీరోయిన్గా చేసింది తర్వాత దీంట్లో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్గా చేసాం సో కానీ ఏమి ఇబ్బంది అనిపించలేదు మీరు అనుకున్నట్టు ఎవరో అన్నారు వారి కీర్తి పేరు ఉంది కదా అని సార్ ఓకే కదా కీర్తి పేరు ఉంది కదా సో సాటిస్ఫై అను తమన్నా బ్రదర్ అయినా సరే మా ముగ్గు ముగ్గురు మధ్యల జోక్ అది సో సో తమన్నా అదే డెడికేషన్ ఫస్ట్ సినిమాతో ఎంత డెడికేషన్ అదే డెడికేషన్ అదే ప్రిపరేషన్ అదే ఫోకస్ అందుకే తను ఇప్పుడు కూడా అంత బిజీగా ఇక్కడ మెగాస్టార్ గారితో అక్కడ సూపర్ స్టార్తో అక్కడ ఓటీటీలో అన్ని చోట్ల తమన్నా అండ్ కీర్తి కీర్తి మహానటి మన అందరికీ తెలుసు ఎంత స్పాంటేనియస్ యాక్టర్ అంటే ప్రిపరేషన్ లేదు కీర్తి ప్రిపరేషన్ లేదు డైరెక్ట్గా సీన్ ఇస్తే చేసేయడమే సో నాకు యూనో స్మాల్ పార్ట్ అయినా సరే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను కీర్తితో వర్క్ చేయడం అబౌట్ మెగా సార్ చిరంజీవి సార్ నేను ఇది డెఫినెట్గా ఆర్డర్ మర్చిపోతాను చాలా అనుకున్నాను ఏ ఆర్డర్లో చెప్తానో తెలీదు కానీ నేను మామూలుగా యాక్టర్ లేకపోతే స్టార్ అవ్వాలంటే జస్ట్ డాన్స్ కాదు నవరసాలు పండించాలి సో అన్నీ చేయగలితేనే స్టార్ అవుతారు ఆయన అన్నిట్లో ఆల్రౌండర్ కాబట్టి ఈరోజు మెగా స్టార్ అయ్యారు సో బట్ మనకి కల్చర్లో డాన్స్ అనేది చాలా రూటెడ్గా ఉంది మన తెలుగు కల్చర్కి డాన్స్ అంటే ఎస్పెషలీ పిల్లల నుంచి మీ అందరికీ డాన్స్ అంటే ఎంత ఇష్టమో యూనో నాకు కూడా అంతే ఇష్టం నేను ఫస్ట్ టైం సార్ని కలిసింది రౌడీ అల్లుడు షూటింగ్ జరుగుతుంటే బోలో బోలో రాని తుజా క్యాచ్ అయ్యి ఆ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ సార్ని కలిసాను ఆ టైంలో నేను చిత్రలరి చిత్రహారులో అప్పుడు ఆష్కా గుండారాజ్ పాట కూడా వచ్చేది అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుని చూసి మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని అలాంటిది ఈరోజు ఈ ఛాన్స్ వచ్చిందంటే నిజంగా తెలుగు డాన్స్ అంటే సార్ కూడా ఉన్నారు మన తాతగారు తాతగారు అక్నే నాయ సార్ అప్పుడు ఒక ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు డాన్స్లో అని చెప్పి ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పటికీ గుర్తుంటా ఉంటుంది ఒక స్టెప్ శేఖర్ మాస్టర్ సరదాగా కోరియోగ్రాఫ్ చేస్తే సార్ అన్నారు ఇది కొంచెం మీ తాతగారు స్టెప్కి దగ్గరగా లేదు అని చెప్పి అలా చేసి చూపించారు నాకు చాలా చాలా ఆనందం వేసింది అలాంటిది సార్తో స్టెప్ వేయడం అంటే నేను అడిగాను మీ అందరికీ డౌట్ ఉన్నట్టే నేను అడిగాను సార్ మీ గ్రేస్ ఎలా వస్తుంది మాకు కొంచెం చెప్పండి సార్ మీ పక్కన మేము కనిపించాలి ఆనాలంటే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి సార్ అంటే తెలియదు సుశాంత్ అది అలా నేను అనుకుని రాదు అలా వచ్చేస్తుంది అన్నారు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే సుశాంత్ ఈ షోల్డర్ని కొంచెం ఇట్లా అని చూడు ఇట్లా అని చూడు అన్నారు అది ఆటోమేటిక్గా గ్రేస్ వచ్చేసింది సార్ ఇదే కదా సార్ మేము మాకు కావాల్సింది మీ నుంచి నేర్చుకునే టిప్స్ అంటే సార్ సరదాగా ఇవన్నీ మీకు చెప్పేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీరు నా పక్కన వేయాల్సి వస్తుంది నేను అవన్నీ చెప్పకూడదు మీకు అని ఊరికే సరదాగా అన్నారు బట్ సార్ నాకు ఈ సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఒక లెక్క అయితే మీతో పాటు ఒక స్టెప్ వేయడం 
అది నాకు లైఫ్ టైమ్ మెమరీ ఎందుకంటే మా జనరేషన్కి డాన్స్ అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సో ఈ సినిమా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ వాళ్ళని మనసాల కోరుకుంటున్నాను కానీ నేను చేసిన ఈ ఫ్యూ డేస్ షూటింగ్ విత్ సార్ ఎస్పెషలీ అండ్ కీర్తి అండ్ తమన్న యూనో డడ్లీ గారు మేర్ రమేష్ గారు అందరితో నా నా మైండ్లో ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్ మెమరీస్ బ్లాక్ బస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది నాకు చాలా అది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ అండ్ ఆగస్ట్ లెవెంత్న నేను కూడా మేయర్ సార్ చెప్పాను మీరు ఫ్యాన్స్ షో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వెళ్తున్నారు నేను కూడా వస్తాను ఆ షోకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుశాంత్ గారు అండ్ ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఎన్నో కవిత్వాలు చిరంజీవి గారి గురించి రాసి పంపించారు వాటిలో నుంచి చిన్నగా ఒకటి పరిశ్రమలో ముఠామిస్త్రిగా నిలబడి సంఘర్షణలు తొలగేలాగా చేసి అందరి వాడైన ఈ శంకరుడు భోలా శంకర్గా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలి అని కావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ టు శ్రేయస్ మీడియా అండ్ టీమ్ ఫార్ దిస్ ఆపర్చునిటీ జానకి రామ్ సబ్ని వీసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు అలా మన అందరం అభిమానించేటువంటి మన మెగాస్టార్ గురించి ఒక స్పెషల్ మ్యాషప్ వీడియో చూసేద్దాం ఆకాశం అంతా కానీ మనిషి మాత్రం మన అందరి అందుబాటులో అంట దట్ ఈస్ ఆర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ చిరంజీవి గారిని మీరందరూ వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు వేదిక మీదకి వస్తారు మాట్లాడతారు అని బట్ బిఫోర్ దాట్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ ని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం చేస్తున్నాము ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ రామ్ బ్రహ్మం సుంకర్ గారు అనిల్ సుంకర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అనిల్ సుంకర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ద స్టేజ్ అలాగే రామ్ బ్రహ్మం సుంకర్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి ఈ సినిమా చాలా పెద్ద ఘన విజయం అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ అలాగే అందరూ డైరెక్టర్లు చెప్పినట్టుగానే ప్రేక్షకులు అందరం మెహర్ రమేష్ గారికి ఇది బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ మెహర్ రమేష్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము ద డైరెక్టర్ మెహర్ రమేష్ గారు సినిమాటోగ్రఫర్ డర్లీ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము డర్లీ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ మా చిరంజీవి గారు మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ కీర్తి అండ్ తమన్నా టూ అలాగే రామ్ జోగే శాస్త్రి గారిని అండ్ కాసర్ల శ్యామ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మన రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఏఎస్ ప్రకాష్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ సుశాంత్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము మార్తాండ్ కే వెంకటేష్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ నుంచి నిరంజన్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము పిఆర్ఓస్ వంశీశేఖర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్ అండ్ మరొకసారి కీర్తి సురేష్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము కీర్తి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్ అండ్ అనిల్ శంకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అందరికీ నమస్కారం అండి సమయం తక్కువగా ఉంది చాలా చిన్నగా మాట్లాడుతుంది తర్వాత చాలా ఫంక్షన్ జరుగుతాయని ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రమేష్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి లైఫ్లో ఒక కళ కణాల వద్ద అనే కళని నిజం చేసింది రమేష్ గారు చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయించి చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇట్స్ ఎ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండ్ ఒకటి చెప్పాలండి నేను మీతో జర్నీ చేసిన ఈ టూ ఇయర్స్ అండ్ ఫార్టీ డేస్ ఫిజికలీ నేర్చుకున్నంత బహుశా ఎప్పుడు నేర్చుకోలేను బికాస్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే చిరంజీవి గారిని మీరు యాక్టర్గా చూశారు డ్యాన్సర్గా చూశారు ఫైటర్గా చూశారు నేను అంతకంటే దగ్గరగా మానవతావాదిగా మనిషిగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హూమ్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ మెట్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ టుడే మీ దాంట్లో ఫస్ట్ టైం నాది కో ప్రొడ్యూసర్ని కార్ చేసుకున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మళ్ళీ మళ్ళీ మీతో చేయాలి అండ్ ప్రతిరోజు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వుతాయి లేవండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ సినిమాలో మా మెహర్ రమేష్ గారు 
స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి ఎవ్రీ వన్ ఇందాక మన బాబీ అన్నారు పాజిటివ్ పాజిటివ్ అని ఈజ్ అ మోస్ట్ పాజిటివ్ పర్సన్ మేడ్ ఎవ్రీ వన్ పాజిటివ్ అండ్ మూవీ విల్ బీ పాజిటివ్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఒకటి మాత్రం మాట ఇస్తున్నాం మీకు కావాల్సిన అన్నీ ఇచ్చాం ఈ సినిమాలో ఏది కావాలన్నా అది దొరుకుతుంది అది ఆయన మాటలో రేపే మీరు చూస్తారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కీర్తి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అంటే ఈ సినిమాలో సిస్టర్ రోల్ వేయటానికి దెర్ ఇస్ నో వన్ నో వన్ హూ క్యాన్ డూ బెటర్ అండ్ కీర్తి కోసం మేము చాలా కష్టపడ్డాం కీర్తి డేట్స్ కోసం బట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ హూ కెమ్ హియర్ డడ్లీ గారు మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు మార్తన్ వెంకటేష్ గారు మా కిషోర్ అరుణ్ ఎవ్రీ వన్ వచ్చేస్తా అయిపోతుంది అయిపోతుంది జస్ట్ థ్యాంక్స్ చేయనా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ చెప్పినా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఆ లైక్ ఇన్ ఫ్యాన్స్ వచ్చిన అతులందరికీ థ్యాంక్స్ అండి అరవింద్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీకు ఆగస్ట్ పదకొండు నా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం అది ఒక్కటే చెప్పబోతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మెహర్ రమేష్ గారు మెహర్ రమేష్ గారి జర్నీ ఆ ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ మెగా స్టార్ ఫ్యాన్స్ మీలోంచి వచ్చిన వాడినే నేను ఇది నా ఈ జన్మలో నేను చేసుకున్న మోస్ట్ ఫార్చునేట్ అదృష్టం ఇది అన్నయ్యతో సినిమా చేయగలగడం నేను ఒక షాడోలో ఉంటే నా మీద షాడోలో ఉన్న నా మీద మెగాస్టార్ అనే వెలుగు పడింది ఈరోజు నీ సినిమా మీ మిందుకు వస్తుంది అన్నయ్య నాకిచ్చిన ఈ పునర్జన్మ ఇది నాకు పునర్జన్మ లాంటిది డైరెక్టర్గా దీన్ని నా సాయశక్తుల మా ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సుంకర్ గారు నేనెంత ప్యాషన్తో ఉన్నానో ఈ సినిమా మీద ఆయన అంత ప్యాషన్తో దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సరిలేని నీకెవరు ఫంక్షన్కి అన్నయ్యని పిలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అసలు ఇమీడియట్గా వస్తున్నానని చెప్పంగానే బయటకు వచ్చాకన్న సార్ మన అన్నయ్యతో సినిమా చేయాలి సార్ మీరు అన్నాను మనం చేస్తాం సార్ అన్నాను సో అన్నయ్య నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో అభిమానిస్తున్నానో ఇప్పుడు ఆయన కూడా అన్నయ్యకి అంత అంత దగ్గర అయ్యారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ కలను నిజం చేశారు అన్నయ్యతో మనం ఏమనుకున్నామో అది డెఫినెట్గా ఆ సినిమాలో వచ్చింది ఇక చిరంజీవి అభిమాని అంటేనే ఒక గుర్తింపు వచ్చిన రోజుల నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను అలాంటిది ఒక మా మిడిల్ క్లాసు మా ఫాదర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఒక గుర్తింపు అంటే ఒక హీరోయిజం అనండి ఏమండి చిరంజీవి చుట్టం చిరంజీవికి తమ్ముడు అవుతారు ఈ ఈ కుటుంబం చిరంజీవి గారికి బంధుత్వం ఉంది అనేది నేను నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి చూసింది అంటే అదొక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఎవరికి చాలా అరుదుగా దొరికే ఒక గుర్తింపు అది సో మా అన్నయ్య దుర్గబాబు చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ నీ అందరినీ అలైన్ చేసి ఆయన పిఆర్ కూడా వర్క్ చేశాడు సో మాకు అన్నయ్య అంటే అన్నయ్య పేరు తలమని రోజు లేదు మేము అన్నయ్యని అన్నయ్య మీద ప్రేమతో అభిమానంతో మా తల్లిదండ్రులు నన్ను మమ్మల్ని పెంచారు సో ఇవాళ డైరెక్టర్గా ఈ బోళాశంకర్ సినిమా చేయటం అనేది అన్నయ్య నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని నేను నాకు మీకు ఎలా నచ్చుతుందో అన్నయ్యని చూస్తే నాకు ఎలా నచ్చుతుందో అన్నయ్యని ఒక గాయంగ్ లీడర్ ఒక రౌడీ అల్లుడు తర్వాత ఈ సినిమా వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు జనరేషన్లో అలా ఉండేలాగా మేమందరం మా టీం డడ్లీ ఏస్ కెమెరామెన్ తను చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ సింగం సింగం రెడ్డి లాంటి సినిమాలు తీసిన డడ్లీ అండ్ ఈ సినిమాలో చేసిన వాళ్ళందరూ చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ కాదు మేము లవర్స్ అదే మాట్లాడుకుంటాం ఏఎస్ ప్రకాష్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చిరంజీవి గారి సినిమాలకి బ్యానర్లు రాసిన ఏఎస్ ప్రకాష్ హార్డ్ కోర్ అన్నయ్య అభిమాని మా మాస్టర్లు రామ్ లక్ష్మణ్ అయితే చెప్పక్కర్లా మేము అన్నయ్య గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం సో ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన మా మార్త అండ్ వెంకటేష్ రెడ్డి గారు మా స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ సినిమా చూసి తీసి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో నాకు ఇంతమంది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్తో యుగంధర్ ఈ సినిమా విఎఫ్ఎక్స్ చాలా బాగా చేశాడు చాలా 
అన్ని సినిమాలకి చేస్తూ ఉంటాడు ప్లస్ ఈ గాడే వెరీ గుడ్ నాలెడ్ అబౌట్ విఎఫ్ఎక్స్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్తో మేము అనుకున్న ఈ బోలా శంకర్ని ఆగస్టు పదకొండున మీ ముందుకు తెస్తున్నాం అన్నయ్య ఈ జన్మ సరిపోదు అన్నయ్య మీ మీద నాకున్న అభిమానం చూపించుకోండి ఈ జన్మ సరిపోదు మా అమ్మ నాన్న ఎక్కడున్నా ఈ రోజున అన్నయ్య అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే మాకు మా అమ్మకి మా నాన్నకి కూడా అంత అన్నయ్య అంటే ఇంకా మా మా ప్రాణం అన్నయ్య అన్నయ్యని ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే తట్టుకోలేము ఇప్పుడు వచ్చే వెబ్సైట్లో కూడా వాళ్ళతో నేను గొడవలో పెట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ అన్నయ్య మాత్రం ప్రేమ ఇవ్వటం తప్పితే ఆయనకి ఇంకేం తెలియదు ఇవ్వటమే తెలుసు ఆయనకి ప్రేమ పంచటమే తెలుసు అన్నయ్య లాంటి ప్రేమమూర్తిని నా నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఎవరిని ఎవరిని ఏమి అనుకోరు మనసులో కూడా అనుకురే అసలు మనం వాళ్ళ నెగిటివ్గా థింక్ చేయకూడదు అంటారు నేను అన్నయ్య దగ్గర నుంచి దాన్ని దాన్ని ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను ఎక్కువ మన గబాలన తిట్టినా ఇంకోటి ఏదైనా అన్నా కూడా ఉంటారు నీ సహనంతో ఉండాలి అంటారు సో అన్నయ్య నా ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా ఒక నిఘంటువు ఆయనతో సినిమా చేయటం నా పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఈ సభాముఖంగా నేను చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నాను ఈ రోజున అల్లు అరవింద్ గారు మీ సపోర్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ సార్ అండ్ రామ్ రమన్ శంకర్ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అఫీషియల్ గారు అనిల్ శంకర్ గారి పేరు ఉండదు ఎప్పుడు ఫాదర్కి ఎంత గౌరవిస్తారంటే సార్ మా నాన్నగారి పేరే ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్గా నా పేరు ఉండకూడదు అంటారు కానీ పట్టుబట్టి నేను ఆయనే కో ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి వేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో సో వీ ఆల్ లవ్ యూ అన్నయ్య అండ్ ఈ సినిమా మీ అందరికీ వాల్తేరు వీరైతో అన్నయ్య సృష్టించిన రికార్డులు అన్ని అన్ని కావు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ రికార్డులు కూడా ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి కొన్ని సెంటర్స్లో వాల్తేరు వీరైతో అన్నయ్య చూపి అన్నయ్య ఇచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా కదా డెఫినెట్లీ అన్నయ్య గారు ఎంప్రర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన హీఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ యూ ఇన్ ఎ బిగ్ వే ఇన్ దిస్ బాలాశంకర్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మెహర్ రమేష్ గారు ఆ ఎమోషనల్ గా మా చెల్లిని మర్చిపోయాను మా మిగిలిన వాళ్ళందరి గురించి మాట్లాడాను కానీ కీర్తి సురేష్ మహానటి అంటే మెగా స్టార్ తో పక్కన ఉండాలంటే ఇంకో మెగా నటే కావాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే బాండింగ్ ఈ సినిమా ఒక రాఖీ వీడియోతోనే ఫస్ట్ టైము అన్నయ్య గారి బర్త్డేకి దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కీర్తి చాలా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంది మొత్తం కథ వినింది వినేటప్పుడే కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంది తన తను నాకు నిజంగా నా చెల్లి అయిపోయింది ఈ రోజు నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కీర్తి నాకు డేట్స్ ఇవ్వటమే కాదు అంతా అన్న 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 అనుకుంటూ నైట్ డే తనకి ఏం కావాలన్నా నాకు ఏం కావాలన్నా సరే ఈ సినిమా కోఆపరేట్ చేసింది అండ్ చిరంజీవి గారికి ఎంతో ఇష్టమైన యాక్ట్రెస్ ఇప్పుడు అంటే షూటింగ్ లేకపోతే మిస్ అవుతున్నాను రా అమ్మాయిని అని ఇంకో విషయం ఒక డైరెక్టర్గా నా అదృష్టం ఏంటంటే అరే రా రా అని పిలుచుకునే చిరంజీవి గారితో అనిపించుకునే అదృష్టం మాత్రం నాకే దక్కింది ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వచ్చామని అడుగుతూ ఉంటారు నేను చిరంజీవి గారి పెళ్ళికి మెడ్రాస్ వెళ్ళా సరిగ్గా గుర్తులేదు సో అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నట్టే అండ్ అన్నయ్య ఒక చిన్న ఇది చెప్పి ముగిస్తాను గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా జరుగుతుంటే అన్నయ్య నేను అష్ట నన్ను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసింది కూడా అన్నయ్యే ఆ విషయాన్ని గుర్తు కూడా ఉండదు గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాకి క్లైమాక్స్లో ఉంటుంది ఇవాళ కూడా ఆ క్లిప్ చూశాను క్లైమాక్స్ తీస్తున్నారా అన్నయ్య డైరెక్టర్ కూడా లేరు లాస్ట్ షాట్ తీయాలి అని చెప్పి ఆయన కెమెరా పిలిచి తీస్తూ విజయశాంతి గారు ఉంటే అరే వచ్చి ధర్మకోల్ ఇచ్చి ఇది పట్టుకోరా అన్నారు కింద స్కై స్కై పెట్టారు ఏంటన్నయ్య ఇది అంటే ఇది హైదరాబాద్లో తీసాము బట్ ఇప్పుడు మెడ్రాస్లో ఇది లాస్ట్ షాట్గా మరి ఇదేంటన్నయ్య పర్లేదా తెలిసిపోతుంది కదా అన్న ఆకాశం ఎక్కడైనా ఒకటే నువ్వు పట్టుకో చెప్తా అని ఆయన తీసిన షాట్ ఆయన డైరెక్షన్లో నేను అస్టెంట్ నేను బచ్చగాడిని టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత వెళ్ళినట్టున్నా సో అది అన్నయ్య ఆయనకి తెలియని విషయం లేదు డైరెక్టర్ కంటే ముందే ఎనీ టెక్నీషియన్ కంటే ముందే ఆయనకు అన్నీ తెలుసు బట్ మనకిస్తారు మనం ఎలా అనుకుంటున్నాం అనే ఛాన్స్ మనకిస్తారు మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తారు మనల్ని సరైన దారిలో పెడతారు ప్రేక్షకులకి ఏం కావాలో ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి ఏం కావాలో మన దేవుడికి బాగా తెలుసు అంతవరకు నేను చెప్పగలను Thank you, thank you, Meher Ramesh Garu. I know it's straight from your heart. And I have a request for Arvind Garu. Sir. Thank you, thank you, sir. Uh, 
అందరిని అందరిని అందరికీ పది అయిపోయింది ఈ టైంలో చిరంజీవి గారిని పిలిచే ముందు ఆమె నన్ను మాట్లాడమన్నారు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మీకు అందువల్ల ఒక రెండే మొట్లకి చెప్పేది నేను ఐ హ్ కమ్ హియర్ టు విష్ పీపుల్ హు హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ చిరంజీవి గారికి విషస్ చెప్పి ఆయన చూడని సక్సెస్ లేదా ఆయనకి నేను విషస్ చెప్పి వాళ్ళ సక్సెస్ అవ్వాల్సిన పని లేదు మీరంతా చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసి పెరిగితే సినిమాలు చేస్తూ పెరిగాను చిరంజీవి గారితోటి చిరంజీవి గారు అంటే ఎంత అభిమానం ఇవాళ్ళని స్టేజ్ మీద చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం చిరంజీవి గారు చేసే సేవల్ని ఒకళ్ళు నీచంగా మాట్లాడారని చెప్పి పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలు పోరాడి జైలుకి వెళ్ళే వరకు ఊరుకోలేదు అది నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి మా మెహరు చిన్నప్పటి నుంచే చూస్తున్నాను వీడిని ఈ మెహరు చిరంజీవి గారితో తీస్తూ నాకు చాలా చాలా మందికి తెలియదు చాలా మంచి స్నేహితుడు ఈయన నాకు ఇటువంటి స్నేహితుడు ఇటువంటి మంచివాళ్ళ కాంబినేషన్లో నువ్వు కీర్తి ఇంతమంది మంచివాళ్ళని చెప్తూ కాల్ షీట్లు కన్ఫర్మ్ చేసే వరకు నువ్వు మంచిదే అని చెప్పట్లేదు నేను ఇంతమంది మంచి వాళ్ళు తీసేటప్పుడు అది డెఫినెట్గా హిట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అమ్మ నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాడేది బాగాలేదు చిరంజీవి గారిని పిలిచేరా అందరూ దానికోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు సార్ చరిత్రలో కొంతమందికి పేరు ఉంటుంది కానీ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అంటేనే ఒక చరిత్ర ప్రాణం ఖరీదుతో మొదలు పెట్టిన మన కొని నెల శివశంకర వరప్రసాద్ గారి ప్రయాణం పోలా శంకరుడుగా అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది కనిపించడంలో కాలాన్ని వెనక్కి నెడుతూ కథల్ని సెలెక్ట్ చేయడంలో ముందుకు చూసుకెళ్తున్నారు గుండెల్లో ఉన్న అభిమానం గొంతుల్లోకి వస్తే ఆ పేరే మెగా స్టార్ థియేటర్లో ఆర్ఆర్ కన్నా ఎక్కువగా వినిపించే పేరే మెగా స్టార్ అండ్ చిరంజీవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Amma prema enaatiki manaku paatha davadu boru kottadu. Alage abhimanula chupinche prema ee kekalu kerintalu kuda eppudu vinna fresh ga untundi. Eppudu chevina padda adi hrudayani touch chestuntundi. ప్రతిసారి ఇది చాలాసార్లు అన్న మాటే కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ అంటున్నాను మీరు చూపించే ఈ ప్రేమ అభిమానం ఈ జన్మ ఇంకా చాలదా ఇంకెందుకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది భగవంతుడు నాకు ఇలాంటి జన్మనిచ్చినందుకు సర్వదా ఆ భగవంతుడికి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞునై ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందుకునే నేను ఏమి చేసినా సరే అది సినిమా కానివ్వండి సాంఘిక సోషల్ యాక్టివిటీ సోషల్ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ప్రతిదీ నా అభిమానులు గర్వపడేలాగా ఉండాలి నా అభిమానులు సంతోషించేలాగా ఉండాలి నా అభిమానులు దీన్ని నన్ను చూసుకుని వాళ్ళు గర్వంగా గుండె లాగా రొమ్ము విరుచుకునేలాగా ఉండాలి ఆ రకంగా నా బిహేవియర్ ఉండాలంటూ మీకోసం మీ గురించి నేను నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని నా మనస్తత్వాన్ని నా నడవడికని మొత్తం నేను మార్చుకుంటూ వచ్చాను అన్నది వాస్తవం ఇంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్న నేను ఎంత బాగా ఆచితూచి అడుగులు వేయాలంటూ ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఇదిగో ఈ రోజున మా అన్నయ్య అంటూ మీరు అందరూ గర్వంగా చెప్పుకునేలాగా ఈ రోజున ఈ స్థాయికి వచ్చారు 
అండ్ ఈ రోజున చూస్తుంటే చాలామంది టీనేజ్ గర్ల్స్ బాయ్స్ ఈ రోజు ఇక్కడ రావడం చూస్తుంటే ఎలాగో మా మన ఫ్యాన్స్ మనకు ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో నాతో పాటు మూడు నాలుగు దశాబ్దాలుగా నాతో ప్రయాణిస్తున్న అభిమానులు ఉన్నారు కానీ కొత్త జనరేషన్ ఆడబిడ్డలు ఆడ చెల్లెళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారంటే వీళ్ళ ప్రేమని ఏవని వర్ణించను బహుశా వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు నన్ను అభిమానించే అభిమానాన్ని కొన్ని బాధ్యత దృష్ట్యా వాళ్ళు రాలేక వాళ్ళకి అభిమానాన్ని ప్రేమని బిడ్డల్లోకి ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి బిడ్డల్లో ప్రవేశపెట్టి వెళ్ళండి అంటూ వాళ్ళ తరపున పంపినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చిన చిన్న బిడ్డలందరికీ యుక్త వయస్సులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆడవారికి మగవాళ్ళకి అందరు కూడా ప్రత్యేకించి మీకు అభిమా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను నా సంతోషాన్ని మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాతో చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అది ఒక్కడికి కోరుకుంటున్నాను రైట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో ఒక డైలాగ్ ఉంది నాకు నచ్చితేనే చేస్తాను నాకు నచ్చితేనే చూస్తాను అని ఈ సినిమా భోళా శంకర్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి చేశాను నాకు నచ్చింది కాబట్టి చూశాను అంతగా నచ్చిన ఆ సినిమా మీ చేత కూడా రేపు నచ్చబడుతుంది మీ చేత మార్కులు వేయించుకుంటుందనే ధైర్యంతో మీ ముందుకు ఈ సినిమా రేపు పదకొండో తారీఖు రాబోతుంది ఇక్కడ ఒకటి నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే చాలామంది రీమేకులు చేస్తారేంటి రీమేకులు చేస్తారేంటి అని అంటుంటారు ఒక మంచి కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు రీమేక్ తిరిగి మన తెలుగు ప్రజలకు ఇవ్వడం కోసంగా ఒక ప్రయత్నం మన తెలుగు డైరెక్టర్లు కానీ తెలుగు యాక్టర్లు కానీ చేస్తే తప్పు ఏంటి అని నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లే ఎస్పెషల్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ సినిమాలు అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందుకని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ సినిమా చేయటం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అన్నది ఈ మధ్య వచ్చే రా వస్తే అనిపించవచ్చావు కానీ ఈ సినిమా ఈ వేదావడం అనే సినిమా ఏదైతే ఇప్పుడు మనం భోళా శంకర చేస్తున్నామో ఈ సినిమా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఎక్కడా లేదు ఎవరు చూసి ఉండరు అదే ధైర్యంతో నా దగ్గరికి మెహర్ రమేష్ అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ శంకర్ గారు వచ్చి మీరు చేస్తారా అంటే మొన్ననే నేను లూసిఫర్ కమిట్ అయ్యాను మళ్ళీ రీమేక్ అంటే గొడవ చేస్తారేమో అంటే సార్ రీమేక్ అనేది బెస్ట్ కంటెంట్ ఉంటే ఎందుకు చేయకూడదు అలాంటి కంటెంట్ మనం తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందివ్వకూడదా మీ ద్వారా అన్న అన్నప్పుడు అది ఎక్కడ లేదన్నది నేను తెలుసుకుని ఏ ఎక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్లో లేదని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎందుకు చేయకూడదు అని నాకు అనిపించింది కాబట్టే ఈ సినిమా నాకు నచ్చింది అందుకే చేశాను ఈ రోజున చాలా బాగా వచ్చిందన్న ధైర్యంతో నమ్మకంతో ఇది మిమ్మల్ని అలరిస్తుందన్న ఒక భరోసాతో ఈ సినిమా ధైర్యంగా మీ ముందుకి పదకొండో తారీఖు కదా మీ చూపిస్తున్నాం ఈ సినిమా చేస్తున్నంతసేపు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో కొంచెం యాంబిగ్విటీ ఉంటుంది ఎక్కడో కొంచెం ఒక డౌట్ డౌట్గా ఉంటుంది సినిమాకి షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇది ఎలా వస్తుంది సీను రేపు ఎలాగ తెర మీద కనబడుతుంది ఇది ఎంతవరకు రక్తి కట్టిస్తుంది అలరిస్తుంది అనే డౌట్ తోటి సినిమా షూటింగ్ చేస్తుంటాం కానీ ఎందుకో తెలియదు ఈ సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళిన ప్రతిరోజు ఎంతో ఉత్సాహంతో వెళ్ళేవాడిని ఎంతో సరదాగా ఉంటే ఉండేవాడిని అంత సరదా ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఆల్రెడీ మా మనసుల్లో మా అందరి దృష్టిలో ఇది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది అనే ఫీలింగ్ మాకు వచ్చేసింది ఆ ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్ ఈ సినిమాని మాకు తెరకెక్కుస్తున్న సమయంలో ఇది ఆ భరోసా గారు ఆ నమ్మకాన్ని మాకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమా ముఖ్యంగా నా హుషారికి ఆ సినిమా షూటింగ్లో కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్టర్లు ఎవరైతే ఈ రోజున కీర్తి సురేష్ కానివ్వండి తమన్న కానివ్వండి అలాగే నాతో ఉన్న ఆల్ కమెడియన్స్ ఆది దగ్గర నుంచి గెటప్ సిరు దగ్గర నుంచి వేణు దగ్గర నుంచి బిత్తిని సత్య దగ్గర నుంచి రౌండ్ చేసుకుంటారు లోపు లోపు దగ్గర నుంచి ఇటు వస్తే కనుక మన సత్య అలాగే ఉత్తేజ్ అలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఉండేసరికి రోజు వెళ్ళేసరికి కళకళకళ్ళ ఆడుతుండేది వాళ్ళని చూసేసరికి ఎనర్జెటిక్గా ఉండేది అంతే ఎనర్జీ అంతే ఉత్సాహం నాలో కూడా నింపుకుని వాళ్ళతో పాటు షూటింగ్ 
జరిగి జరుపునే వాళ్ళం మా మెహర్ రమేష్ పని చాలా సజావుగా ఉండేది ఎందుకంటే ప్రతిరోజు టెన్షన్తో అతను స్టార్ట్ అవుతాడు అతను దినచర్య అన్నయ్య వస్తాడు ఎక్కడ ఏ లోపం జరిగినా సరే అతని ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అని చిన్న టెన్షన్గా ఉంటుంది నా మొఖం నవ్వు చూడగా తను ఫుల్ రిలాక్స్ అయిపోతాడు అది రోజు జరిగే తంతు ఎందుకంటే మెహర్ రమేష్ ఈ రోజు కాదు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తుండేవాడు బహుశా సినిమా సినిమా ఫీల్డ్లోకి రావాలి తను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నది కోరిక తనకు కలిగింది నన్ను చూసి అన్నది ఇది నిర్విధాంశం అతను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత తన సత్తా చాపు చాటుకొని తన స్వయం కృషితో రావాలనుకున్నాడు తన స్వయం ప్రతిభతో రావాలనుకున్నాడు తప్ప ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ అన్నయ్య తెలుసు నాకు మా పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఓకే ఇది సో అందుకని తను ఈ రోజున ఒక డైరెక్టర్గా అయ్యాడు అంటే పూర్తిగా కమర్షియల్గా తను అనుకుని తను అవకాశాలు తను చేజిక్కించుకుని మా యొక్క రికమెండేషన్స్ కానీ మా యొక్క ప్రోత్సాహం కానీ ఏమీ లేకుండా తను రాగలిగాడు అదే మొన్న కళ్యాణ్ ఒక మాట అన్నాడు లాస్ట్లో బ్రోలో ఈ ఇండస్ట్రీ ఏ ఒక్కరి సొత్తో కాదు ఏ ఒక్కరి గుత్తాధిపత్యమో కాదు టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి స్థానం లభిస్తుంది అందుకని మా ఇంట్లో మా హీరోస్ ఉన్నా సరే మేము వాళ్ళను పుష్ చేయడానికి ప్రమోషన్ చేయడానికి మేమేమి ఓ ప్రయత్నాలు చెయ్యం మీ ప్రయత్నం మీరు చెయ్యండి మిమ్మల్ని నమ్ముకుని ఎవరైనా కథలు కానీ కథకులు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు వస్తే కనుక మీ పరీక్షించుకోవడానికి చెప్పాము చెప్పాము అదే కళ్యాణ్ పునరుద్ఘాటించాడు ఈరోజు నేను అదే చెప్తున్నాను ఎవ్వరూ కాదు ఇంకా బయట యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు చిన్న యంగ్ టాలెంట్ వస్తుందంటే వాళ్ళకి మన ఇమేజ్ని వాళ్ళకి సపోర్ట్గా నిలబెట్టి ప్రేక్షకులకి దృష్టికి తీసుకెళ్ళటానికి మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేద్దామని ఈరోజు ఉదయం నాకు వేణు చెప్పాడు నన్ను బలగం తీసిన తర్వాత నిండు ప్రోత్సాహం చేశాడు ప్రోత్సహించాడు నాకు సన్మానం చేశాడు ఎస్ అలాగే ఈరోజు ఉదయం పదిన్నరకి వైవా హర్ష తను ఏదో సినిమా పంతులైన సినిమా తీశాడు ఆ సినిమా ఒక మీ దృష్టిలో పెడుతున్నాము మీరు చూడండి చూసి నచ్చితే ఒక మాట చెప్పండి అంటే చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది తను చేసే ప్రయత్నాలు అతను కూడా తనకు తానుగా స్వయం స్వయంగా తను తను టాలెంట్ తోటి తన ప్రయత్నాలు చేసి మీ అందరి దృష్టిలో పడి ఈ రోజున ఒక సినిమా హీరోగా తను ఇండివిజువల్ చేస్తున్నాడు అంటే కనుక అది ఫెంటాస్టిక్ వర్ష్ వన్ షుడ్ అప్రిషియేట్ అందుకని నాకు ఉన్నంత వరకు అలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దామని ఉంటుంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ టాలెంట్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు చెయ్యూత ఇవ్వడం అనేది ఈ రోజున నా బాధ్యతగా నేను భావిస్తాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు రావాలి పైగా బాడీలో మనం బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టారు కాబట్టి ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను పాత నెత్తులు తీసి తీసేస్తే కనుక ఎవరికైనా దానం ఇస్తే రక్తదానం చేస్తే ఆ స్థానంలో కొత్త నెత్తులు వస్తుంది కొత్త నెత్తులు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్ కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ ఎంత యాక్టివ్ని ఎంత ఎనర్జీని మీకు ఇస్తాయంటే అంత ఇంత కాదు అంటే మనకి ఒలింపిక్ గేమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ కావాలని డొనేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ స్థానంలో కొత్త వన్ వీక్ లోపల మళ్ళీ కొత్త బ్లడ్స్ వస్తాయి బ్లడ్ సెల్స్ వస్తాయి అది చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి ఆ కొత్త ఉత్సాహం అదే విధంగా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అంటే పాత తరమే కాదు కొత్త తరం రావాలి యంగ్స్టర్స్ రావాలి వాళ్ళ ఐడియాస్ తోటి ఇండస్ట్రీ మరింత హైట్స్కి వెళ్ళగలగాలి అందుకని ఇండస్ట్రీ ముందుకి మనుగుడు సాగిస్తుంది కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందంటే అది మా ఒక్కరి గురించి కాదు మా సీనియర్స్ గురించి కాదు అది మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ గురించి అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీ ఎంత గొప్ప ఇండస్ట్రీ అంటేనండి ఏమాత్రం టాలెంట్ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి చేయూతనిచ్చి వాళ్ళకి అనూహ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది అంటే అలా అని చెప్పేసి మిగతా ఉద్యోగాలు మిగతా కార్పొరేట్స్ ఉద్యోగాలు అయితే వేరే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేయకూడదు అని కాదు కానీ ఈ ఇండస్ట్రీ మేము మీరు నమ్ముకుని వస్తే కనుక గతంలో మీరు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ అంతమంది మీ ముందు తరాల వాళ్ళు చూడనటువంటి ఒక గొప్ప జీవితాన్ని మీకు ప్రసాదిస్తుంది అంటే మేము చదివిన చదువులు ఎంత ఇక్కడ ఉన్న ఈ దర్శకులు ఉన్నారా వీళ్ళందరూ చదివిన చదువులు ఎంత ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజున పెద్ద పెద్ద కారులో తిరుగుతున్నారు ఫ్లైట్స్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు గర్వించే స్థానంలో గౌరవాన్ని ఆపాదించుకున్నారంటే అది కేవలం 
ఈ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ సినీ పరిశ్రమ కలగజేసింది అందుకుని మాకు అందరికీ సినిమా పరిశ్రమ పట్ల ఎంత కృతజ్ఞత ఉంటుందంటే అంత ఇంత కాదు ఉంది కాబట్టే సినిమా ఇండస్ట్రీ మమ్మల్ని ఆదరిస్తుంది అక్కం చేర్చుకుంటుంది మరిన్ని అవకాశాలు వస్తున్నాయి సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నాము అదే కృతజ్ఞత ఉంటున్నాము కాబట్టి అలా అలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాము సో ఇండస్ట్రీ అనేది ఎంతటే ఒక మన విమానం లాంటిది ఏ విమానం అది పుష్పక విమానం లాంటిది ఎంతమంది వచ్చినా సరే మరి కొంతమందికి ఇది ఉంటుంది అక్షయ పాత్ర లాంటిది ఎంతమంది తిన్నా సరే మరి ఎంతో మందికి భోజనం అందించే అక్షయ పాత్ర లాంటిది కళామ తల్లి సినిమా ఇండస్ట్రీ అందుకనే మీరు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీ రావాలంటే హెజిటేట్ చేయొద్దు ఆయా తల్లిదండ్రులకి మీ బిడ్డలు కనుక ఇండస్ట్రీకి రావాలని అనుకుంటే కనుక ఉత్సాహపరచండి ప్రోత్సహించండి ఏదో ఆడబిడ్డ అయినా మగబిడ్డ అయినా సరే రావాలి ఇండస్ట్రీకి సరే ఆ రకంగా మహా ముమ్మరంగా కేవలం స్టార్స్ మాత్రమే ఉండేటటువంటి ఇండస్ట్రీలో నేను ప్రవేశించి బిక్కు బిక్కుమంట వచ్చాను కానీ బిక్కు బిక్కుమంట అన్నది అది లోపలైతే మాత్రం గట్ ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఉన్నింది ఇక్కడ రాణిస్తాను ఏమైనా సరే నా టాలెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నది నా టాలెంట్ తోటి నా ప్రతిభను చాటుతూ ముందు అరాకొర వేషాలు ఇచ్చినా సరే నన్ను మామూలు చిన్న చిన్న విలన్ వేషాల్లాగా చేయి చేయించేలాగా ప్రయత్నాలు చేసినా సరే నా లోపల నా టాలెంట్ కానీ నా గట్ ఫీలింగ్ కానీ ఓకే ఫర్ టైం బీయింగ్ చేద్దాం ఒక కొత్త అల్లుడు అందులో చిన్న వేషం ఏమన్నారు బాధగా అనిపించింది కానీ చేశాను అలాగే కొత్తపేట రౌడీ ఓ చిన్న వేషం అయ్యా కృష్ణ గారి పక్కన అండ్ కాదు ఓ పక్క నుంచి నేను శుభలేక ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణ సినిమాలు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది అంటారా చేయండి సార్ అందరూ చేయాలి కదా ఏంటి అంటే చెయ్యి నువ్వు అంటే నా భవిష్యత్తు మీద ఇది అని ఇంపాక్ట్ పడుతుందేమో అని భయంతో ఖచ్చితంగా చర్చ చేశాను కానీ ఈ ఇండస్ట్రీ నన్ను ఆదరించిన దానికంటే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి భుజాన ఎత్తుకొని నన్ను పైకి లేపింది ప్రేక్షకులు ఇది సత్యం ఆ రోజుల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని ఉండేవి ఇప్పటిలాగా బయర్స్ అనే సిస్టమ్ లేదు అల్లు అరవింద్ గారి దానికి సాక్ష్యం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరైనా సరే వా సమ్మె లక్ష్మి కానివ్వండి నవ్యుగ కానివ్వండి పూర్ణ కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎస్ అని అంటేనే డబ్బులు ఇస్తేనే నిర్మాత సినిమా తీసేవాడు అది ప్రేక్షకుల ముందు వెళ్ళేది అక్కడి నుంచి బెజవాడ నుంచి మెడ్రాస్కి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తాలూకా ఏజెంట్ ఎవరైనా సరే వస్తున్నారంటే ఎవరో విఐపి వచ్చిన ఫీలింగ్లు అరవింద్ గారు కానీ జయకృష్ణ గారు కానీ ఆ ప్రొడ్యూస్ కానీ ఈ ప్రొడ్యూస్ కానీ పరిగెత్తేవాడు ఏంటి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి వాడు ఎస్ అని అంటే కనుక ఫుల్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు ఫుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు చేస్తారు ఇంక ఎంత మిగులుతుందో చూసుకోవడం వీళ్ళ పని అలాంటి వ్యక్తి ఎవరో హీరోతోటి ఈ సినిమా చేద్దామని అంటే నేను ఏది చెప్పను ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే లేదు 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 ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నారయ్యా చిరంజీవిని వస్తున్నాడు కదా అతను డాన్సులు బాగా చేస్తున్నాడు ఫైట్లు బాగా చేస్తున్నాడు అన్నీ న్యాచురల్గా ఉన్నాయి కామెడీ బాగా చేస్తున్నాడు అతను పెట్టి తీయకూడదు మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేము డబ్బులు ఇస్తాం ఎందుకంటే మళ్ళీ మాకు రావాలి కదా రిటర్న్స్ ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాలకు అయితే వస్తున్నారు ఆ సాంగ్స్ అయితే చూస్తున్నారు ఆ ఫైట్స్ అయితేనే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మిగతా చోట కొంచెం రిలాక్స్గా స్తబ్దతగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి నా పేరు ప్రస్తావించాడు కాబట్టి నిర్మాతలు నెమ్మదిగా నాకు ఈ హీరో పాత్రలు ఇస్తూ కమర్షియల్ హీరోగా నన్ను చేశారు అందుకనే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నా నా జీవితంలో కృతజ్ఞత ఉండేది ప్రేక్షకులు నన్ను ఆదరించిన ప్రేక్షకులు నన్ను గుర్తుపట్టిన ప్రేక్షకులు నా టాలెంట్ని గుర్తుపట్టిన ప్రేక్షకులు వాళ్లే కనుక లేకపోతే నేను ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడు కాదు అంత ఇంత కాదు సో ఈ రోజుకి నాకేంటంటే నా నిర్మాత నా డైరెక్టర్లు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన వాళ్ళు నాకు సెకండరీ ఎందుకంటే ది తర్వాత చెప్తాను కానీ ప్రేక్షకులు నాకు ప్రథమం అందుకనే ఏ సినిమా చేసినా ఏ సీన్ చేసినా ఏ యాక్ట్ చేసినా ఏ సాంగ్ చేసినా ఏ ఫైట్ చేసినా ప్రేక్షకులు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అన్న దాని మీద నాకు ఉంటుంది ఇది ఎన్నోసార్లు చెప్పాను బంజీ జంపు రెండు వందల అడుగులు దూకితే కూడా ఎవరంటే ప్రేక్షకులు క్లాప్స్ కొట్టి నాకు ఊహకు వచ్చింది దూకి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అలాగా 
నన్ను ఆదరించింది నాకు చేయుత ఇచ్చింది నాకు ఈ స్థానాన్ని కల్పించింది ప్రేక్షకులు ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆ తర్వాత అందుకనే నాకు ఎవరు ముందు ఇచ్చినా ఎవరు వెనక్కి ఇచ్చినా సరే సర్వత్రా నాకు ఆ కృతజ్ఞత ఉంటుంది ఈ రోజున ఈ స్థానం ఇట్లాగే కొనసాగుతుందంటే అదంతా కూడా వాడిచ్చింది చిరోజ్ గారు ఏంటి మీరు ఇక్కడ ఇంత గ్లామర్గా ఉన్నారేంటి మొన్న చూసిన మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్లో అసలు మెరిసిపోతున్నారు అసలు ఒక పక్క తమ్మన్న పక్క మీరు ఏంటి మెరిసిపోతున్నారు అని అంటుంటే అది నేనేదో ఎక్సర్సైజ్ చేసి నేనేదో ఫుడ్ డైట్ విషయంలో శ్రద్ధలు తీసుకుని ఆ తర్వాత బాడీ పెరగకుండా తీసుకుని శ్రద్ధ వీటి మూలంగా అన్నది పక్కన పెడితే మీరు ఇచ్చే ఎనర్జీ అండి మీరు ఇచ్చే ఎనర్జీ మీరు నిజంగా నేను ఏం చేసినా మీరు ఆదరించరు ఏం చేసినా సరే బలవంతంగా మీ మీద నేను రుద్దుతున్నాను అంటే కనుక అది లోపల నాకు అది పనిచేయదు అది సో ఆ యొక్క ఆ యొక్క గ్లామర్ని ఇస్తున్న వాళ్ళు ఆ ఎనర్జీని ఇస్తున్న వాళ్ళు మీరు ఇది అక్షర సత్యం నా గుండె లోతుల నుంచి వస్తున్న మాట ఎస్ అండ్ ఇక ఇలా చెప్పు ఎంతసేపు అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఇద్దరు దా అనుబంధం ఇక ఆగేది కాదు ఇది సో ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇంతమంది వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను అన్నయ్య అని ఆప్యాయంగా నన్ను పిలుస్తూ నన్ను అభిమానిస్తూ నా అభిమానులుగా నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చిరంజీవి లాంటి సాదా సీదా లుక్స్తో ఉన్నవాడు ఒక మిడిల్ లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఇండస్ట్రీ దుర్భేద్యం అన్న పరిస్థితుల్లో ఈ మనిషి రాణించగా మనం ఎందుకు రాణించలేం అన్న వాళ్ళ సంఖ్య ఇక్కడ ఎక్కువనే అంటాను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే ఈ రోజున రకరకాల సోషల్ మీడియా వచ్చేసరికి ఇంకా వాళ్ళ జాబ్ ఈజీ అయిపోయింది వాళ్ళ టాలెంట్ని రీల్స్లోనో వాటిలోనో చూపించుకుంటూ ఆ విధంగా ఆకర్షించుకుంటే మనం చేసేది బాగున్నాడే రమ్మని అలాగా అలాగే జబర్దస్త్ అనేది ఎంతమందికి ఈ రోజున ఈ ప్రోత్సహించింది అది మన గెటప్ శ్రీను కానివ్వండి వేణు కానివ్వండి బిత్తిరి సత్య కానివ్వండి ఇప్పుడు అద్భుతంగా మాట్లాడి వావ్ అనిపించే మన ఆది కానివ్వండి ఆది కానివ్వండి అలాగే తాగుబోతు రమేష్ కానివ్వండి ఇలా ఒక్కళ్ళేంటి అందరూ లోబు వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అలాగే అలాగే ఈ షో ఈ షోస్ చేసినటువంటి అమ్మాయి మన శ్రీముఖి తను శ్రీముఖి కూడా వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ వీళ్ళందరూ ఎంత పిచ్చి అభిమాన అంటే అంతా ఇంత కాదు నన్ను నా తర పవన్ కళ్యాణ్ నేను కనబడితే నా పేరు చెబుతుంది నేను లేనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ పేరు చెప్తుంది వీఆర్ ఫ్యామిలీ వీఆర్ ఫ్యామిలీ ప్లీజ్ అంటే వీళ్ళందరితో చేశారు అండ్ ఇక్కడ తనతో చేసినప్పుడు రేపు పొద్దున సినిమాలు ఏంటి ప్రత్యేకించి అమ్మాయిని దగ్గర లాక్కున్నాడు అంటే ఎందుకు లాక్కున్నానో మీకు అర్థం అవుతుంది మా మధ్య కొన్ని సీన్స్ జరిగినాయి ఆ సీన్స్లో మీరు నన్ను చూడరు చూస్తారు ఇది మీ అందరికీ ఒక ఐ ఫీస్ట్ ఇక డైరెక్టర్గా నేను ప్రతి సీను చక్కగా రావాలి అన్నయ్య తృప్తిగా పొందాలి ప్రతి సీన్లోనూ ఏదో మనం క్యాటర్ చేయాలి ఏదో ఒక ఎమోషన్ మనం పంప్ చేయాలి ఏదో ఎమోషన్ మనం అందివ్వాలి అది కామెడీ కానివ్వండి ఫైట్స్ కానివ్వండి సాంగ్స్ కానివ్వండి ఎమోషన్స్ కానివ్వండి అంటూ ఆ ప్రతి క్షణం మా ఆలోచించే మెహర్ ఈ సినిమాకి పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేశాడు నా తమ్ముడు పవన్ అనే వీడు మెహర్ రమేష్ మెహర్ రమేష్ నేను గర్వించేలాగా ఆ ఈడు మరో తమ్ముడు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అని అనిపించుకోలాగా ఈ సినిమా విజయం ద్వారా మీ ఆశీస్సులు కూడా నిండుగా పొందుతాడు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇక ఒక్కొక్క నుంచి సరే ఇక్కడ ఒక్కొక్క గురించి చెప్పాల్సి వస్తే కనుక ఫైట్స్కి సంబంధించి నేను ఎప్పుడు చాలా గొప్పగా ఇష్టపడే అన్న తమ్ములు రామ్ లక్ష్మణ్లు వాళ్ళు ప్రాణం పెట్టారు వాళ్ళకి నా పల్సు తెలుసు మీ పల్సు తెలుసు రెండు కలిస్తే ఎంత బాగుండాలో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆ రకంగా 
వాళ్ళు ఇందులో వాళ్ళు ప్రాణం పెట్టారు ఎప్పుడు పిలిచినా వచ్చేవాళ్ళు అంత బాగా ఫైట్ చేశారు అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ వాళ్ళ వర్క్కి ఇంకా వాళ్ళ గురించి పర్సనల్గా మాట్లాడాలంటే ఇంత మాట్లాడగలనేది ఇప్పుడు వద్దు ఇది అప్రస్తుతం మాస్టర్ 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 వీళ్ళు నిజంగా వీళ్ళిద్దరూ నేను వేటపాలెం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక విలేజ్ కుర్రోళ్ళు జేబు దొంగ అనే షూటింగ్ జరుగుతుండగా రాజు మాస్టర్ ఫైట్ ఉండేవాడు ఆ టైం లోపల అక్కడ మాస్టర్కి సేవలు అందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఫైట్స్ అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు నా ఫైట్స్ అవి చూస్తూ అలాగ ఉండేవారు అలా ఫైట్స్ చూస్తూ ఫైట్స్ చూస్తూ ఈ రోజున ఎక్సలెంట్ ఫైట్స్ సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ ఫైట్ మాస్టర్లు అయిపోయారు అప్పుడప్పుడు నార్త్కి వెళ్ళి టచ్ చేసి వస్తుంటారు సో మీరు మీ కృషి మీ ఇన్పుట్స్ ఈ సినిమాకి మరొక బలం మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్ బద్రీ నువ్వు కూడా ఓకే ఇక 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 టెక్నీషియన్స్గా వస్తే మా మెహర్ రమేష్ తర్వాత నేను చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి డిఓపి డెడ్లీ ఇందాక తను ఒక చెప్పాడు తను నిజంగా డెడ్లీ అంటే డడ్లీ పేరు కానీ డెడ్లీగా తీస్తాడు సినిమా అంటే ఇందాక ఎంత గ్లామర్గా ఉన్నావు అని అంటే అది నేను నా వల్ల నా మేకప్ మ్యాన్ వల్ల కాదండి అది ఆయన లైటింగ్ తోటి మమ్మల్ని గ్లామర్గా చేసి మెరిసిపోయేలా చేస్తుంటాడు కాబట్టి ఆ రకంగా ఇది ప్లస్ మనిషిలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఈ మేము చేసిన త్రీ వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఒక లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బట్టి షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఏ రోజు అతని మొహంలో నేను చిరునో తప్ప ఇంకేం చూడలేదండి షూటింగ్ వచ్చి కొంచెం చిరాగ్గా వచ్చేసారు ఆయన మొహం చూడగానే ఎక్కలేని ఆనందం వచ్చేస్తుంది అంటే కేవలం తన పనితనమే కాదండి తన వ్యక్తిత్వం కూడా ఆయన యూనిట్ అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళి మనస్తత్వం కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు ఉంటే కనుక అమ్మాయిలు వాళ్ళని దగ్గర తీసుకుంటాడు అది కూడా బాగానే ఉంటుంది చూడటం అనుకుంటావు కదా నువ్వు లవ్లీ అలా ఉండాలి ఇదో ఫ్యామిలీ లాగా రెడ్లీ మరి మరి ఇంకొక సినిమా చేస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా మళ్ళీ డడ్లీతో నేను వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ సూన్ ఆ డే వస్తుంది అండ్ ఈసారి డేట్లు అడిగితే అక్కడ హిందీలో షారుఖ్ ఖాన్తో ఉన్నాను చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్తో అలాంటి సినిమాతో అనవద్దు నాకు చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ యూనిట్ అందరూ కూడా చెప్పండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ తర్వాత సుశాంత్ సుశాంత్ అడిగి అడగగానే అయ్యో ఆయనతో నాకు అవకాశం వచ్చింది నాకు లెంగ్త్ ఎంత అని కాదు నాకు కావాల్సింది ఆయన తోటి నాకు ఉన్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి సీన్స్ అని నాకు కావాలి చెయ్యాలి అంటూ ఎంత ఎగ్జైటైజ్ చేయటం అనేది తను చూపించే అభిమానానికి థ్యాంక్ యూ సుశాంత్ అలాగే తను డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు తను డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు చాలా చాలా చిన్న టెన్షన్ ఎగ్జైట్మెంట్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్తో ఉన్నాడు అండ్ డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు ఎంత సరదాగా ఆడుకున్నాం అంటే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిన ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినట్టుగా మేము అందరం ఫీల్ అయ్యి అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసినాము రేపొద్దున అతను హుషారు మీరు చూస్తారు మీరు అలరించుకుంటూ బాగుంటుంది అంటారు అతనికి ఆశీస్సులు అందజేస్తారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ శాంత్ లవ్ యూ లవ్ యూ ఓకే సరే ఇక మాకు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ఏస్ ప్రకాష్ అతను వేరేలో నన్ను స్టన్నింగ్గా నాకు చూపించాడు అప్పుడు నాకు పరిచయం అయ్యింది అంతకుముందు సినిమాలు చాలా చేశాడంట కానీ నాకు ఆ సినిమాతో పరిచయం అయిన తర్వాత వా ఇంత టాలెంట్ ఉంది అనుకున్నాను అది వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా మీరు ఎక్కడ చేశారు ఏంటంటే ఏమైనా అలా అంత మర్యాద చేయకండి సార్ మేము ఈ బ్యానర్లు కట్టుకుని రాసుకునే వాళ్ళం ఏ రోజైనా సరే మిమ్మల్ని చూస్తే చాలు అనుకుంటాము చాలు మీ ప్రేమతో ఒక మాట అన్నారు చాలు అంటే కాదయ్యా నీ యొక్క టాలెంట్ తోటి నీ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ తోటి నన్ను కట్టుపడేసావు ప్రకాష్ సార్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేసావు అండ్ మీలాంటి వాళ్ళు రావటంతో ఈ ఇండస్ట్రీ ఇలాగే వెలుగొందుతుంది ఆ రకంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళింది అంటే కనుక అది మీలాంటి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ అవి అండ్ వండర్ఫుల్ వర్క్ అని ఈ సినిమాలో కూడా తను మళ్ళీ తను ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేశాడు ప్రకాష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇక ట్వంటీ సెకండ్ ఇప్పుడు ఆ రోజు అలా చేస్తారా ఓకే ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు అరిచే అరుపులు అంట హ్యాపీ బర్త్డే ట్వంటీ సెకండ్కి థ్యాంక్స్ నాన్న థ్యాంక్ యూ రా సరే ఇక అవంగా నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఇక్కడ రా లేదు కానీ నిన్నటి వరకు ఉన్న తమ్మన్న తమ్మన్న తోటి చాలా అంటే తమ్మన్న ఫస్ట్ టైం ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ ఒక కామెడీ క్యారెక్టర్గా చేసింది ఒక లాయర్గా 
అండ్ ఎక్సలెంట్ అమ్మాయితోటి అమ్మాయితో గ్లామర్ సాంగ్ ఇప్పటికే బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది అండ్ తమన్న తన ఇన్పుట్స్ తోటి తన కోఆపరేషన్ తోటి చాలా ఎక్సలెంట్గా చేసింది అండ్ థ్యాంక్ యూ తమన్న ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది ఇక్కడ మహానటి మహానటి నిజంగా కీర్తి సురేష్ గురించి చెప్పాలి అంటే కనుక ఈ రోజుల్లో ఒక అద్భుతమైన నటి ఏదైనా ఉన్నారంటే తను చెయ్యి వదలకు నా స్పీచ్ అయ్యేంత వరకు ఓకే ఎక్సలెంట్ అండి మా ఇంట్లో బిడ్డలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మాకు అన్న చెల్లిగా చేసాము నిజంగా సోదరు ప్రేమ వచ్చేస్తుంది కానీ నేనే ఆపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఎప్పుడు మళ్ళీ హీరో హీరోయిన్ చేయాల్సి వస్తే కనుక ఈ ఫీలింగ్ వచ్చి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందుకని ఎవరైనా సరే మా మీరిద్దరూ అన్న చెల్లెలుగా ఎంత బాగా జల్ అవుతున్నారని ఎంత కెమిస్ట్రీ అండి ఈ సినిమాకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ సినిమా వరకే ఉంచుకోండి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయకండి నువ్వు నువ్వు కూడా ఎక్కువ మనసులో పెట్టేసుకుని అన్నయ్య అని అంటే ఏమని నేను ముందే చెప్పా నువ్వు అంటే మీ మీ మెహర్ రమేష్ అన్నయ్య అనుకున్నావు మాత్రం అనుకోదు నాకు నా అభిమానం అన్నయ్య అంటే చాలది ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఇంత చక్కటి టాలెంట్ ఉన్న అమ్మాయి అన్నయ్య అంటే కలుక్కుమంటది అందుకుని డే వన్ చెప్పేశాను నో నో అన్నయ్య ఓకే అన్నయ్య చాలా మందికి ఉన్నారు నీకు అక్కర్లేదు నువ్వు హీరోయిన్ ఉంటే చాలా నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో నాకు సో ఎక్సలెంట్ అండి ఎంత సరదాగా ఉంటుంది అంటే ఒక స్వచ్ఛమైన నవ్వు ఒక జాబిలి నాటి ఒక ఆ వెన్నెల లాంటి నవ్వు చెప్పాలంటే అమ్మాయితో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సరదా సరదాగా గలగల పారే నది మీద ఒక పరవ ప్రయాణం లాగా ఉంటుంది అంటే తను నాకు నేను మిస్ అవుతున్నాను తనని అని అంటే 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 నేను మరీ తగ్గిపోతానేమో నా లెవెల్కి అని నేను అనలే పాపం తను రెండు మూడు సార్లు అనేసరికి నేను ఒకసారి అంటే బాగుండదు అనుకుని చెప్పాను ఐ మిస్ యూ డాలింగ్ ఐ మిస్ యూ సో మచ్ అంటే వస్తే కేవలం రావాలి చెయ్యాలి పని అయిపోయిందా తూతుమంతం చేసామా లేదా వెళ్ళిపోయాం ఆ పద్ధతి కాదు సరదాగా కూర్చుంటుంది ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంటుంది వాళ్ళ అమ్మగారు నాకు పున్నం నాగులు నా హీరోయిన్ గా చేశారు ఆ తర్వాత ఆ అనుబంధం మాకు కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ తర్వాత తన గురించి తన వేరే బోర్డ్స్ చెప్తూనే ఉంటుంది తన అభివృద్ధి నేను సినిమా సినిమా చూస్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి కీర్తి మీద నాకు ప్రత్యేకమైన దృష్టి ఉంది మహానటి సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం స్పెల్ బాండ్ ఏంటి నాకు ఆ సావిత్రి కనబడుతుంది మీకు అందరికి చాలా మంది తెలుసు నాకు ఇష్టమైన నటి మహానటి సావిత్రి గారు ఆవిడి ఎస్ వి రంగారా గారు అండ్ అలాంటి మహానటి క్యారెక్టర్ తను చేస్తుందని తెలిసిన తర్వాత నేను వెంటనే ఆపుకోలేక సినిమా నేను చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు నాకు సావిత్రి కనబడుతుంది అంతగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది అండ్ ఆ హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి ఆ మేకప్ దగ్గర నుంచి మేకోవర్ దగ్గర నుంచి తన తన బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా ఆవిడలాగానే అయిపోయింది వివాహ భోజనము అది రీక్రియేట్ చేసిన సీన్లో కానీ నాకు వెంటనే ఆపుకోలేక కీర్తితో పాటు యూనిట్ ఇంటి పిలిపిద్దాం అనుకుంటే తను కీర్తి రాలేదు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చారు నా యొక్క సంతోషాన్ని తెలియజేస్తాను మా మన దత్తు గారికి స్వప్న దత్తుకి వాళ్ళందరికీ ఆ తర్వాత నాగశ్విని ఆ తర్వాత తన గురించి అడిగితే ఎక్కడో ఉందని వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడారు మీ అమ్మాయికి ఖచ్చితంగా మహానటి అంటే జాతీయ అవార్డు వచ్చేసి గ్యారంటీ అంత బాగా చేసింది మహా మహానటి నిజంగా నా నోటు వాక్యం తను నిజంగా మహానటి తను జాతీయ అవార్డు రాగానే వెంటనే నా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళ అంత సంతోషం మీరు నోటుతా అన్నారు అది నిజంగా జాతీయ అవార్డు వచ్చిందని అలాంటి జాతీయ మహానటి నా చెల్లిగా చేసి ఇందులో అలరించింది ప్రతి సీను చాలా హృదయంగా ఉంటుంది ప్రతి సీను ఆకట్టు ఉంటుంది సెంటిమెంట్ నూటి నూరు పాళ్ళు పండింది అందుకని ఇక్కడ నేనేం చేశానో ఎన్ని ఫైట్లు చేశానో ఎన్ని సాంగ్స్ చేశానో అని కాదు కానీ మా యొక్క ఇదేంటంటే ఎదురు చూసేది మా ఇద్దరు సీన్లు పండుతున్నాయి అది పండిందంటే సినిమా సూపర్ హిట్ ఇంకంటే అది గ్యారంటీ అని మా అందరు నమ్మకం దానికి దానికి నీ యొక్క ఇన్పుట్స్ నువ్వు ఒప్పుకోవటం నువ్వు మనసు పెట్టి చేయటం కీర్తి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇదే చెయ్యి అండ్ తన గురించి చెప్పాలంటే తన సన్మాన్ సాబ్ అయితే గంట మాట్లాడగలను ఎందుకంటే తన సినిమాలు అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఎలాగ తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది ఎలాగ తను తను మేకోవర్ చేసుకుంటుందని వెంటే అసలు ఇంకా చాలు రోజు మా ఇంటి ఫుడ్ తినిచోడు గ్లామర్ ఎంత బాగా పెరిగిపోయిందో నువ్వు ఆటుకోలేదు 
ఈ కుర్రోళ్ళతో వచ్చిన చావు ఇదేనండి అందమైన అమ్మాయి కాబట్టి చాలు మా నుంచి వేరు చేసేస్తారు రైట్ ఇక ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి తెలియ చెప్పాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ నా తమ్ముడు మనీష్ శర్మ గారి అబ్బాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత నాకు ఆ విషయం మెహర్రమేష్ చెప్పిన తర్వాత తనతో చేరుకున్నప్పుడు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయని నేను చేసి చేయడంతో ఈ రోజున రాలేకపోయాడు ఎందుకంటే లాస్ట్ రీల్ ప్రీమిక్స్ అయిపోతుంది రాలేకపోతుంది అని నాకు ఫోన్ చేశాడు తను ఎక్కడో సరే దాని గురించి చెప్పాలి ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి కుర్రాడు అది మెలోడీ సాంగ్ కానివ్వండి మిల్కీ బ్యూటీ లాంటి మెలోడీ సాంగ్ కానివ్వండి ఒక ఫెస్టివల్ సాంగ్ కానివ్వండి ఒక బోలాని మాస్ సాంగ్ కానివ్వండి ర్యాప్ సాంగ్ ఉంటుంది మీరు చూశారు ర్యాప్ సాంగ్ కానివ్వండి ఏ రకమైన సాంగ్లైనా సరే అనర్గళంగా ఇవ్వగలిగాడు తండ్రికి మించిన తనయుడు అవ్వాలి అని అవుతాడని నాకు ప్రగాఢమైన ఇది నమ్మకం అలాంటి తనకి నేను మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మా అతని మ్యూజిక్ కూడా మన సినిమాకి ఎంతో కొంత ఎంతో విధంగా మనకు హెల్ప్ అవుతుందని నేను భావిస్తాను సాగర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ కంట్రిబ్యూషన్ అలాగే మా అందరిలోనూ అత్యంత సీనియర్ టెక్నీషియన్ ఎవరైనా ఉన్నారు మీ వీళ్ళందరూ చేసే తప్పొప్పుల్ని సరిదిద్దుతూ గైడెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే మార్తాండ వెంకటేష్ ఎడిటర్ ఆయన చాలా దగ్గున్నారు ఆయన కూడా రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఆయన కూడా ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఉండి లాస్ట్ రీల్స్ యుఎస్కి పంపించే ప్రయత్నం ఉన్నారు మిడ్ నైట్ దాటిన తర్వాత ఆ రీల్స్ పంపే కార్యక్రమం వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి మార్తాండ వెంకటేష్ గారు ఈ సినిమా ముందు నుంచి కూడా ఓన్ చేసేసుకుని ఎక్కడ ఏ కరెక్షన్ చేయాలి ఏది మళ్ళీ రీషూట్ చేయాలి ఏది ఎలా అంటూ మనకి మెహర్ రమేష్కి చాలా వెన్నుదన్నుగా నిలబడ్డారు అలాంటి మార్తాండ వెంకటేష్ గారి ప్రత్యేకించి సభాముఖ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ సంబంధించి మిత్రుడు యుగంధర్ వాళ్ళ తమ్ముడు ప్రవీణ్ వీళ్ళిద్దరు కూడాను ఈ సినిమాకి అంకితం అయిపోయి రెండు సంవత్సరాల పాటు ఈ సినిమాలో వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తోటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ చాలా బాగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దారు అండ్ దెన్ ప్రత్యేకించి ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నా ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సుంకర వారి తండ్రి గారు రామ బ్రహ్మం గారు నేను వారిని పెద్దవారు వారు పేరు వేస్తే ఆయన ఆశీస్సులు మా అందరికీ ఉన్నట్లే ఆయన ఆశీస్సులతోటి వాళ్ళ కుమారుడు ఈ రోజున ఎన్నో విధాలుగా ఆయన వ్యాపార దక్షత విస్తరించుకుని అటు యుఎస్లో ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఇటు బెజవాడలో ఆయన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్గా ఉంటూ ఎడ్యుకేషనిస్టులుగా అలాగే మరో చోట బాటిలింగ్ వ్యాపారాలతోటి ఆయన వ్యాపారం లీక్ చేసేస్తుంది సార్ పర్వాలేదా అది ఏంటి ఇంత స్పీచ్లో నేను ఏది లీక్ చేయలేదు ఏంటి అనుకున్నాను ఆయన వ్యాపారాలు మొత్తం లీక్ చేస్తున్నాను సో ఆయన కేవలం సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచే డబ్బు సంపాదించాలని ఏవలేదు అలానే డబ్బులు ఓహో చేసుకున్నటువంటి సినిమాలు కూడా ఏలేవు ఆయన కావాల్సిన సక్సెస్ కావాలి సినిమా అంటే విప్రతన ప్యాషన్ ఎంత ప్యాషన్ అంటే కనుక మంచి కథ దొరికితే తనే డైరెక్ట్ చేయాలి అని సినిమా మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్తో కొన్ని సినిమాలు డైరెక్షన్ కూడా చేశారండి గతంలో అలాగా మహేష్ బాబుతో కూడా మంచి హిట్ సంపాదించారు అలాగే మిగతా హీరోస్తో కూడా చేశారు ఈ మధ్యన చిన్న హీరోతో శ్రీహర్షతోటి సామజవర గమనం కూడా తీశారు అండ్ ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ రాబోయే ఈ సినిమా దీంతో ఆయన మొహంలో నవ్వు చూస్తుంటే అసలు విజయోత్సవం ముందే కనబడిపోతుంది కాబట్టి ఏమాత్రం డౌట్ అక్కర్లేదు అండ్ ఈ సినిమా మరొక పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని అటు ఆయనకి డబ్బులు ఖచ్చితంగా మిగలాలి మిగులుతాయి అని ఆశాభావంతో ఉన్నాను ఈ విజయం ఈ సినిమా కొనుక్కున్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు మిగలాలి అండ్ ఆర్థికంగా ఈ సినిమా మాకు లభిస్తూనే మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను యా రైట్ అండ్ ఇక పనిచేసినటువంటి ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక సంతోషాన్ని చెప్తాను బై దయచేసి ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే ఏమి కోపడకండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన డైరెక్టర్స్ గురించి చెప్పాలంటే నలుగురు ఐదు డైరెక్టర్స్లో సంపత్ నంది రచ్చ డైరెక్టర్ ఆ అతను ప్రత్యేకించి ఏంటంటే నా శిష్యుడు నా మనిషి నా తమ్ముడు అయితే అయ్యి అవ్వచ్చు గాడ్ ఫాదర్ టైటిల్ తన దగ్గర ఉంది ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి సంపద నంది నువ్వు సినిమా తీస్తున్నావు ఏం సినిమా గాడ్ ఫాదర్ నుంచి చేస్తున్నాను అన్నయ్య ఆ టైటిల్ నా సినిమాకి యాప్టు నాకు ఇవ్వాలంటే నిజంగానా ఒక దేవుడికి ఒక మహాప్రసాదం అర్పించాలి అని అంటే అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చినట్టుగా ఉంది ఖచ్చితంగా అది మీ పాదాల దగ్గర పెడతానంటూ గాడ్ ఫాదర్ తన టైటిల్ నాకు ఇచ్చాడు he needs he needs really 
అండ్ అంటే ఒక క్షణం కూడా తను ఎంతో ఉండి తన సబ్జెక్ట్కి గాడ్ ఫాదర్ అప్రోప్రియేట్ అనుకుంటే నేను అడిగే నేను చెప్పేసి అది దేవుడికి నా కృతజ్ఞత ఎలా తీర్చుకోవాలి ఈ రకంగా అంటూ తను ఇచ్చాడు నిజంగా చెప్తాను ఈ ప్రేమకి నువ్వు స్పందించే విధానానికి సభాముఖంగా చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అండ్ దెన్ ఇక ఇందాక చెప్పినట్టుగా మా సరే ఇక బాబీ గురించి నేను జీవితాంతో చెప్పుకుంటూనే వెళ్ళాలి అండ్ వండర్ఫుల్ సినిమాలు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో కూడా సినిమా తీస్తుంటే అది పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత మరో హిట్ అలాగే నాతో కూడా మరో హిట్ ఎప్పటికైనా ఇస్తాడని మరి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెళ్ళిపోయా అందుకని అతన్ని మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ సినిమాలు దాదాపుగా ఏం మర్చిపోలేదుగా అండ్ దాన్ని ఇక శేఖర్ మాస్టర్ రావచ్చు కదా రాలేదు అందుకు నా పేరు మర్చిపోయాను కబుక్కొని శేఖర్ మాస్టర్ ఆల్ సాంగ్స్ చాలా చాలా బాగా చేశాడు మీరు చూసారు ట్రిట్మెంట్స్ అండ్ ప్రత్యేకించి శేఖర్ నా మీద ప్రేమతో అతను అంతే అదే నేను చెప్పే ఎవరు కాదు చెప్పండి అందరూ అదే అభిమానులు అందరూ మీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే రేపు పొద్దున మీలో ఎంతమంది ఈ రోజున వచ్చి నన్ను డైరెక్ట్ చేస్తారు ఎంతమంది వచ్చి నాకు కోరియోగ్రాఫర్ చేస్తారు ఎంతమంది ఫైట్ మాస్టర్ చేస్తారు ప్లీజ్ ఆలోచించండి రండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి మీలాంటి యువత వచ్చినప్పుడే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటుంది జోష్తో ఉంటుంది ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది సో మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి ఈ సినిమా ప్రేక్షకాల ఆదరణతో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నాకు మరొక వేరైన మించిన సినిమా అవుతుందని అవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను గుడ్ నైట్ జై హింద్ అందరికి నమస్కారం ఓకే ఇక్కడ కొంతమంది ఔత్సాహికులైనటువంటి టెక్నీషియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నీషియన్స్ మహేష్ మహేష్ అండ్ సార్ గాడ్ బ్లెస్ అండ్ మహేష్ తను డిజైన్ చేసి బోళా శంకర్ బోళాని ఒక ఫైటర్గా గన్ ఫైటర్గా ఒక వీడియో గేమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు అది అగ్ని అని అండ్ ఇంట్రాక్టివ్ అగ్ని ఇంట్రాక్టివ్ అని చెప్పేసి దాన్ని ఈ రోజు నన్ను లాంచ్ చేయడానికి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చాలా బాగుంది అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇది తెలుగా లేకపోతే ఏంటి చేసారు అని చేశారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ థ్యాంక్ యూ నాతో స్టార్ట్ చేసినందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది అండ్ మీ ప్రయత్నం సక్సెస్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్